What was the last topic that we discussed in the last class? Please remind me. Last topic we had was the company segment. What was the discussion? Deposits. Please remind me. What was the last topic that we discussed? I believe it was deposits. We are dealing with company sec. Thirteen. Deposits. So deposit. What I was telling. Why people deposit money in bank? People get interest. So there is another way to get that kind of interest. If company, more particularly, if a public company allows public to deposit their money with their company, instead of bank, if I deposit money with a public company, I will get a interest. Bank interest, let's say, will be six percent, but company may give you interest at around ten percent. So ten percent interest is higher than the bank interest giving at the rate of six percent. That's why the acceptance of deposit by companies provisions are there in the company section thirteen, where a public company, eligible public company, can ask. Public to deposit their money with the company, and thereby company will pay them the interest money. Okay, eligible company pays number three sixty. Eligible company means public company. It means deposit not for private company. Deposit is not for private companies. Deposit is only for the public company. Public company required means a public company. Net worth not less than hundred crore yeah. or turnover not less than five hundred crore, and which has obtained the prior consent of the company in its general meeting by means of a special resolution and also filed the same resolution with the register of companies before making an invitation to the public for acceptance of deposits. So, if a company wants to accept deposits, we have to take approval. In general meeting, through a through special resolution, through a special resolution of shareholders, company have obtained prior approval for allow to take deposits. I, again, I am telling you this deposit is same as. While people deposit money with the bank, but instead of bank, public may deposit the money with the company. And after the period of deposit was over, company have to repay those amount to to the public. And only public company can allow deposits. That too, some criteria are there. Net worth not less than hundred crore or turnover not less than five hundred crore. Where there is or we can go to any of the conditions. Where there is and we have to fulfill both the criteria. If or is there, point one and point two, we may go for point one or we may go for point two. कोई भी ये कंडीशन फुलफिल करने से हम लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटल हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा इफ इट इज एंड इंस्टेड ऑफ ऑल इफ इट इज एंड देन हमें वन भी करना पड़ेगा प्लस टू कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा देन ओनली वी विल बी एलिजिबल 
इन केस ऑफ डिपोजिट इट्स और ये और और एंड को थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम के दौरान कहा कंडीशन और लिखा हुआ है कहा कंडीशन एंड लिखा हुआ है सेम लॉस आपका इनकम टैक्स एक्ट में भी होगा कहीं कहीं और लिखा होगा कहीं कहीं एंड लिखा होगा पेज नंबर थ्री सिक्सटी टू सेक्शन सेवन थ्री सब सेक्शन थ्री एट द टॉप प्रोवाइड दैट एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द बाय द कंपनी शेल बी रीपेड विथ इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट जैसे बैंक में जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट रखते हैं उसका इंटरेस्ट मिलता है बाद में फिक्स डिपॉजिट अमाउंट हमें लौटा के मिल जाता है टू गेट द फिक्स डिपॉजिट अमाउंट रिटर्न बैक इन दैट वे ओनली whatever deposit company accepts company has to repay along with the interest if a company fails to repay the deposit or part thereof or any interest the depositor may apply to the national company law tribunal or simply tribunal for an order directing the company to pay the sum due for any loss or damage incurred by him as a result of such non payment and for such other orders as a tribunal may deem fit if company fails to repay the principal or part of the principal amount or the interest then the depositors can file a case against the company in the national company law tribunal nclt and thereby the depositor will get their money back and also if any damages happens to the depositor they also get those damages रीपेमेंट और डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इससे पहले जो 1956 एक्ट था उसमें अगर कोई किसने डिपॉजिट लिया है तो उसको भी रीपे करना पड़ेगा एज पर कंपनी से 2013 नाउ इन दिस दिस सेक्शन इज दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज़ कंपनी से 2013 आया हुआ आठ साल हो चुका है आठ साल में जो जो कंपनी ने डिपॉजिट लिया होगा सब इनको को लौटा दिया होगा तो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अगर डिपॉजिट लिया है अंडर सेक्शन 1956 एक्ट तो 2013 में उसको लौटाना पड़ेगा अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ये कहता है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिपॉजिट इज इसका पनिशमेंट बहुत हैवी है क्या पनिशमेंट है अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है या वो कंपनी कोई कंट्रावेंशन करती है किसी सेक्शन का सो व्हाट आर द पनिशमेंट to the company section 743 provides that if a company fails to repay the deposit or part thereof or any interest thereon within the specified time or extended time as may be allowed by the tribunal the company shall in addition to the payment of the amount of the deposit or part thereof and interest due be punishable with fine which shall not be less than minimum 1 crore Makes maximum ten crore. Every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment which may be extended to seven years, jail, and fine minimum twenty five lakhs, maximum two crore. What does it says? If company fails to repay. Fails to repay the principal amount, principal amount, or any interest thereon. Principal amount or any interest thereon. Then what depositor can go? Depositor, depositor can file case against the company. against the company at nclt national company law tribunal when the company fails the depositors can file a case against the company in the nclt and nclt after giving its order company have to pay the principal amount plus the interest and since the company have committed a 
fraud. Punishment to the companies minimum one crore, maximum ten crore. And the person, the natural person who are responsible for this contravention of the act, they may be sent to jail, maximum seven years. And the person, that means the director is officer in default, they will be punishable minimum twenty five lakhs and maximum two crore. This figure, this amount. Punishment in case of deposit fraud. This is this amount is very important. Deposit में अगर कोई company fraud करती है, तो company के लिए कितना punishment है? एक करोड़ और minimum एक एक करोड़, maximum ten करोड़ and officers in default who are person responsible in the company, they can be sent, they may be sent to jail for maximum seven years. Minimum 25 lakhs monetary fine and maximum 2 crore. This is very important. Punishment in case number 362 is very, very important. ये है आपका सेवेंटी फोर थ्री और सेवेंटी सिक्स में भी जो पनिशमेंट है लास्ट पनिशमेंट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेवेंटी थ्री एंड सेवेंटी सेक्शन सेवेंटी सिक्स सेम चीज आपका लास्ट पहले का में दिया हुआ है वन करोड़ टेन करोड़ ट्वेंटी फाइव लैक्स टू करोड़ सो From my side, deposit is forward. Deposit में क्या है? Public company. Not all public company are eligible to accept deposit. Only few public companies are eligible to accept deposits. And deposit में क्या मिलता है? Interest मिलता है public को. अगर company कोई fraud करती है या company कोई contravene करती है कोई section का, then what is the Fine penalty and what is the punishment to the company and to the officers in default? This portion is very important. Is you could push anyone anything to ask from the deposits chapter? Anything to be asked? No, sir. 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 Section yes. seventy three or उसके seventy six तक बीच में कुछ fraud का भी section होता है. Sorry. Fraud का मतलब कुछ. ये damages for fraud. वो ऊपर ही है. हाँ. If company fails to repay the interest on time, or if company fails to make the repayment of principal amount, by doing that, if depositors have to bear some loss or damages, आपको जो महीना में जो monthly जो interest आपको मिलता था, अगर आपको नहीं मिलता है company से अगर आपको उसके चलते हुए कोई नुकसान होता है कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट प्लस इफ एनी लॉस और डैमेज हैपेंस टू यू ठीक है यू आर गेट रेगुलरली गेटिंग इंटरेस्ट मनी बट फॉर सम टाइम यू आर नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट मनी बिकॉज़ ऑफ योर यू आर नॉट गेटिंग दैट इंटरेस्ट मनी यू हैव टू बियर सम लॉस और डैमेजेस कंपनी हैव टू पे ऑल दोस लॉस एंड डैमेजेस Along with the interest amount, or if principal amount is not paid, then also principal amount. So, if company fails, then company have to pay you the principal amount plus the interest amount as per the agreement. And if you have to bear some loss or damages, that loss or damages also. 
कंपनी है तो पे टू यू ठीक है अगर वहां पे कंपनी कंपनी कोई कंट्रावेंशन करती है वहां पे भी कंपनी फेल हो जाती है तब कंपनी के ऊपर क्या पनिशमेंट है वन करोड़ मिनिमम मैक्सिमम टेन करोड़ और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है द पर्सन हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंट्रावेंशन to those persons of the company sentence for a period of 7 years maximum minimum 25 lakhs ki fine or 2 crore ki fine hai this is the whole scenario abhi sabko theek hai now all clear okay sir okay okay another important topic for your exam direct question may come global depository receipt this is entirely a different concept gdr or adr jo jo log stock market mein thoda sa invest karte hain aur stock market thoda sa gyan hai they will get to know this thing easily ya to global depository receipt hoga ya to american depository receipt hoga theek hai दोनों का कंसेप्ट सेम है दोनों का कंसेप्ट सेम है बस एक है ग्लोबल दूसरा है अमेरिकन अमेरिकन डिपोजिटिव रिसीव में ओनली पर्सन फ्रॉम अमेरिका कैन पार्टिसिपेट एंड ग्लोबल डिपोजिट रिसीव में एनी वन फ्रॉम द होल वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट दैट इज द डिफरेंस ग्लोबल में कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकता है अमेरिकन डिपोजिट रिसीव में ओनली अमेरिकन कैन पार्टिसिपेट but the main point is what is the funda of global depository receipt an indian company an indian company can list its its shares in indian stock exchange that is national stock exchange and bombay stock exchange कोई इंडिया की कंपनी कैन लिस्ट इटसेल्फ इधर इन एनएससी और बीएससी जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है जो कि नेशन वाइड चलता है या तो एनएससी या तो बीएससी ठीक है वो इंडियन कंपनी के लिए बट इफ द सेम इंडियन कंपनी इफ द सेम इंडियन कंपनी वांट्स टू लिस्ट इट्स shares in outside indian stock exchanges reliance industry is listed in nsc as well as bsc but the same reliance if they want to list its shares outside india then what is the way out the way out is global depository receipt through gdr or through adr the indian company can list its shares gdr hoga to pure duniya ka koi bhi stock exchange mein list ho sakta hai agar american deposit ki receipt hai that is adr hai to only in american stock exchange mein uska shares list ho sakta hai to kehne ka ye matlab hai the main funda here is if an indian company wants to list its shares outside india outside indian stock exchanges then the way out is to go for yet either global deposit receipt or american deposit receipt now we will see how this gdr and adr works out so gdr adr the first point is indian issuer company there is an indian company issuer company let's say reliance reliance is already listed in nsc or b and bsc now reliance wants to list its shares in let's say japan ka jo stock exchange hai tokyo stock exchange wahan list karna chahti hai aur american stock exchange list karna chahti hai to reliance ne अपना 5000 शेयर्स 
Reliance wants to list its 5,000 shares in global market or American market through GDR or ADR. Abhi jo massive GDR use karunga, same is also applicable for ADR. So Reliance wants to list its shares in global market. So there have to be one Indian issuer company jinke 5000 number of shares market mein hai. Next. Indian depository hoga jaise Global deposit, depository hota hai. India may be koi depository hoga. DP participant so hamlo bolte hai depository participant. Indian depository. Does anyone know what are two Indian depository participants? Anyone know about Indian depository participants? Kisi ko malum hai? No sir. No sir. ठीक है. Stock exchange में sir आप लोगों ने अपना credit या तो अपना demat account ये नहीं खुला होगा. दो Indian depository participant है CDSL and NSDL. Google कर लेना CDSL क्या है, NSDL क्या है. CDSL is also a public company. NSDL is also a public company. They operate through CDSL and NSDL. ये जो रिलायंस का जो शेयर्स है, ये रिलायंस का शेयर्स लाखों करोड़ों शेयरहोल्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इस एक बिग कंपनी, रिलायंस में है करोड़ों सौ शेयरहोल्डर्स, मेरे पास शेयर हो सकता है, हर किसी के पास शेयर हो सकता है, तो आउट ऑफ़ 150 करोड़ ऑफ़ इंडियंस, देर में भी थाउजेंड करोड़ or it is not the duty of reliance to maintain the database of those shareholders. ठीक है कौन shareholders है क्या उसका pan number है कितना shares में उसने deal किया it is not the requirement of reliance. Reliance ये सब maintain करेगा या अपना खुद का business maintain करेगा? So reliance का shares किसके पास कितना है? कौन है क्या उसका पैन नंबर है क्या उसका मोबाइल नंबर है क्या उसका एड्रेस है क्या उसका ईमेल ईमेल आईडी है एवरीथिंग इज मेंटेन बाय दिस टू सीडीएसएल एंड एनएसडीएल एंड दे आर नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और सिंपली डीपी नॉट डिस्प्ले पिक्चर इट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड सीडीएसएल और एनएसडीएल सो द Let's say we are dealing with one crore shares, hoga, one crore shareholders hoga, of one share each. Let's say one crore shareholders of one share each. So one crore shares in Reliance. Ka, ye jo one crore ka puri ki puri database, who maintains? It maintains by the CDSL or NSDL. Out of, out of this one crore, Reliance wants to list 5,000 shares in the global market. ठीक है? अगर one crore India में listed है, उसमें से 5,000 list करना चाहती है global market में, तो ये 5,000 कम हो जाएगा. One crore में से 5,000 कम हो जाएगा. Not 5,000, let's say 50 lakh. ठीक है? थोड़ा इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए 50 लाख बनाए तो वन करोड़ शेयर्स है उनमें से 50 लाख शेयर्स रिलायंस वांस टू लिस्ट इन द ग्लोबल मार्केट अगर ये 50 लाख मान लीजिए फॉर अ टाइम में अगर 50 लाख शेयर्स ग्लोबल मार्केट में लिस्ट हो जाता है तब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा वन करोड़ माइनस 50 लाख ओनली 50 लाख इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा बाकी ये 50 लाख लिस्ट होगा ग्लोबल मार्केट पे ठीक है 
जब तक लिस्ट नहीं है तब तक वन करोड़ है जिस दिन लिस्ट हो जाएगा ये फिफ्टी लैक्स इन ग्लोबल मार्केट तो इंडिया में रह जाएगा फिफ्टी लैक्स बाहर होगा फिफ्टी लैक्स एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट ये जो अभी वन करोड़ है इसका पूरा मेंटेनेंस करता है सी डी एस एल एन एस डी एल दे आर नोन एस डी पी तो वन करोड़ शेयर होल्डर्स का पूरी के पूरे डेटाबेस मेंटेन्स बाय द सी डी एस एल एन एस एंड इट इज अटेटरी रिक्वायरमेंट रिलायंस को पता नहीं है उनका शेयर होल्डर कौन है लेकिन सी डी एस एल और एन एस एल को पता है कि रिलायंस के कौन कौन शेयर होल्डर्स है जब रिलायंस को अपना शेयर होल्डर्स का लिस्ट चाहिए होगा तो रिलायंस विल आस्क इधर सी डी एस एल और एन एस डी एल कि मेरे कितने शेयर होल्डर्स है आप मुझे बताओ ये सारे मेंटेनेंस सी डी एस एल एन एस एल करता है इसलिए सी डी एस को एन एस एल को ये सब इन्फॉर्मेशन रिलायंस को देना पड़ेगा जिस हिसाब से इंडियन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है उस हिसाब से एक फॉरेन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी होगा फॉरेन डीपी भी होगा इंडिया में अगर सी डी है फॉरेन में भी इंडिया इंडिया जैसा ही सी डी होगा तो फॉरेन डीपी भी तो एक होगा ना क्योंकि कंपनी इंडिया में है इंडिया की इंकॉर्पोरेटेड कंपनी है फॉरेन की नहीं है तो क्या होगा खेल यहां पे एक इंडियन कास्टोडियन बैंक आएगा इंडियन कास्टोडियन बैंक इंडियन कास्टोडियन बैंक What is the role of Indian Custodian Bank to take custody of shares? Custody, custody of shares. Shares का custody नहीं लेगा. कैसे लेगा? क्या लेगा? क्यों लेगा? I'll tell you. So, Indian Custodian Bank मतलब that bank will take the custody of Indian shares. Now, if Reliance wants to lease five fifty lakhs of its shares in the foreign market through foreign DP, India may shares up for sector only through NSDSL, NSDL. Foreign may be same kaha nahi hai. Foreign may be up foreign ka koi shares aur thende jaoge, to foreign ka NSDSL, CDSL thodi up ja paoge. Wahan pe inka naam alag ho sakta hai, lekin रिलायंस विल आस्क CDSL, NSDL, NSDL, to keep 50 lakh shares as a custody, not the owner, only the custody, legal custody, at the Indian Custodian Bank. And Indian Custodian Bank will inform or intimate foreign DP, foreign deposit participant. Look. We have custody of 50 lakh number of Reliance ka shares with us. So one agreement will be between Reliance and CDSL NSDL to transfer 50 lakh shares to the Indian Custodian Bank. And the time when Indian Custodian Bank gets those 50 lakhs, it will intimate foreign deposit participant that. See foreign deposit participant. We have custody of 50 lakh number of shares of Reliance. Now, foreign DP क्या हो सकता है? Foreign DP simply since foreign DP है ये Indian company है. Foreign DP को ये intimation मिल गया कि उनके नाम पे foreign DP के नाम पे Indian custodian bank के पास 50 lakh Reliance के shares हैं. Now. This foreign DP can issue, let's say, five is to one. Other fifty lakhs Indian shares, so ten lakh GBR foreign DP issue कर सकता है global depository receipt. ये five is to one क्यों है? Because Indian market थोड़ा सा down है, foreign market थोड़ा सा up है. 
लेट्स से यूरोप मार्केट अमेरिकन मार्केट थोड़ा ऑफ है तो जो पांच शेयर्स इंडिया का है वो जाके बनेगा एक जीडीआर 50 लाख शेयर्स इंडियन कस्टम बैंक के पास है 5 इज टू 1 रेशियो का है तो 50 लाख शेयर्स इज इक्वल टू 10 लाख जीडीआर नाउ फॉरेन डीपी के पास 10 लाख जीडीआर है ये फॉरेन डीपी डिफरेंट पब्लिक को इशू कर सकता है और ये 10 लाख जीडीआर जो है दैट फॉरेन डीपी कैन इशू टू वेरियस पब्लिक ऑफ ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल मार्केट में रिलायंस का 10 लाख जीडीआर अवेलेबल होगा सबके पास दिस इज द होल क्रोनोलॉजी और ये जीडीआर जो लिस्टेड है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे उसका भी ट्रेडिंग हो सकता है इन डायरेक्टली रिलायंस गॉट इट्स शेयर्स लिस्टेड इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द मीडियम ऑफ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट और कैसे किया ये आपके पास कहानी है एक बार देख लीजिए मैं हूं यहां पे जो भी समझना है आई विल टेल यू दिस इज द होल कांसेप्ट ऑफ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट जो बाकी आपका बुक में जो दिया है आई विल टेल यू बट व्हाट इज एक्चुअली ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट इसको समझने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है एक बार काइंडली गो थ्रू एंड आई नो यू आर नॉट गेटिंग दिस थिंग एट यू आर नॉट गेटिंग दिस एट फर्स्ट गो सो आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स सीडीएसएल में क्या होगा इंडियन कस्टम बैंक में क्या होगा एवरीथिंग पूछो एक बार पढ़ लो देन पूछो मानस और बाकी लोग कुछ पूछना है पूछिए सर यस ये इंडियन कस्टडियन बैंक का रोल क्या है इंडियन कस्टडियन बैंक का ये रोल है कंपनी इंडिया की है और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो भी इंडिया के हैं एंड the depositing participants participants works for the indian company sare database maintenance ka kaam hota hai indian depositing participants aur shares bhi indian market mein listed hai theek hai ab hum log kya chahte hai hum log chahte hai ki ye shares global market mein list ho jaye kyunki company india ki hai shares bhi india ka hai हम लोग डायरेक्टली फॉरेन नहीं ले जा सकते बिकॉज लिस्टेड इन इंडिया कंपनीज ऑफ इंडिया वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू दी फॉरेन मार्केट व्हाट वी कैन डू वी कैन सेट ए साइड और वी कैन कीप ए साइड आवर शेयर्स विच ए कस्टोडी कस्टोडियन ऑथोरिटी सी दैट कस्टोडियन ऑथोरिटी we keep the shares away from the indian market jo ek crore ka shares tha unme se 50 lakh indian custom bank alag kar denge aur ab ye 50 lakh shares indian market mein trade nahi ho sakta hai pehle ek crore trade ho sakta tha kyunki 50 lakh hum logo ko list karna hai foreign market mein isliye 50 lakh shares hum logo ne indian market se nikal ke इंडियन कस्टम बैंक के पास रख दिया है अभी ये 50 लाख शेयर्स इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो सकता है जैसे इंडियन कस्टम बैंक के पास 50 लाख शेयर्स आ गए उन्होंने फॉरेन डीपी को इंक्रीमेंट कर दिया सी फॉरेन डीपी वी हैव कस्टडी ऑफ 50 लाख ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस नाउ ये इंटीमेशन मिलते ही फॉरेन डीपी क्या कर सकता है शेयर्स इशू कर सकता है इन फॉर्म ऑफ जीडीआर 
मान लीजिए फाइव सेल्स इजिकल टू वन जी डी आर इंडियन इकोनॉमी डाउन है अमेरिकन इकोनॉमी या यूरोप इकोनॉमी से तो इंडिया का पांच सेल्स इज इक्वल टू वन जी डी आर ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए रेशो लिया है जैसे बैंक ने इंटीमेट इंडियन कस्टम बैंक ने इंटीमेट में जब फॉरन डीपी को ना डीपी फॉरन डीपी को मालूम चल गया है कि हम लोग के नाम पे पचास लाख से अलग कर दिया है इंडियन मार्केट से जो अभी इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो सकता है ठीक है जैसे मिल गया वो लोग श्योर हो गया कि हाँ पचास लाख से हम लोग अभी उसको जीडीए के फॉर्म में इश्यू कर सकते हैं टू द ग्लोबल शेयर होल्डर्स अब जैसे ही फिफ्टी लैख शेयर इज इक्वल टू टेन लैख जीडीआर हो गया ये पचास लैख शेयर तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगा आउ नाउ वी कैन ट्रेड ऑन दिस टेन लैख नंबर ऑफ जीडीआर That is the only rule of Indian Custom Bank, because companies of India shares were initially listed in India. So to keep aside those fifty lakh shares, so that they can be listed in another stock exchange, उन्होंने अपने पास रख लिया है. एक ही शेयर दो जगह इंडिया में भी और फॉरेन में भी लिस्ट नहीं हो सकता है. दो अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन अलग अलग कंट्री में एक ही शेयर लिस्ट नहीं हो सकता है जैसे पचास लाख रख लिया इन्होंने इंटीमेंट कर दिया कि आप लोगों के नाम पे फॉरेन डीपी के नाम पे पचास लाख शेयर कस्टडी में है नाउ यू कैन इशू जीडीएस इन द फॉरेन मार्केट दैट इज द ओनली रूल ऑफ इंडियन कस्टडियल बैंक एंड इन इंडिया आल्सो यू हैव टू टेक शेयर्स थ्रू सीबीएसएफ और एनएसडीएल सेम वे इन फॉरेन आल्सो यू हैव टू परचेस और यू टेक शेयर्स True foreign BP. Only rule of Indian Reserve Bank is to keep aside the number of shares that the Reliance wants to list it in its custody and implement the same to the foreign BP so that foreign BP can issue GPRs in the foreign market. So there are four players in the global depository market: Indian issuer company, Indian depository participant, Indian custom bank, and foreign BP. The only rule for Indian Custom Bank is to keep aside 50 lakh number of shares from the Indian market, so that they cannot be traded anymore, and they can be issued to the foreign shareholders in the form of GDR. Okay, Abhi, any doubt? Okay, sir. Abhi, आप लोग इसको लिख लो अपने कि जो मैंने मतलब कि sir ये इंडियन कस्टडियन बैंक ट्रांसलेटर का काम करता है इंडियन कस्टडियन बैंक इज वर्क लाइक एज अ नॉट एजेंट एजेंट एज अ एज अ इंटरमीडिएट ठीक है इंटरमीडिएट बिटवीन इंडियन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड अ फॉरेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ठीक है ये को डायरेक्टली वी कैन नॉट लिस्ट द शेयर्स हम लोग इंडिया में से उसको हटा देंगे और फॉरेन को बोल देंगे देखिए देखिए हम लोगों ने इंडिया में से हटा दिया है नाउ यू कैन इशू द शेयर्स इन द फॉरेन मार्केट इन द फॉर्म ऑफ जीडीआर सो देयर आर बी थ्री एग्रीमेंट वन बिटवीन इंडियन इशुअर कंपनी एंड इंडियन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो तो हर एक कंपनी का होता है एंड नेक्स्ट एग्रीमेंट विल बी बिटवीन इंडियन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड द इंडियन कस्टोडियन बैंक So that the Indian Custom Bank gets those shares in its custody, and next agreement will be between Indian Custom Bank and the foreign BP to intimate that the Indian Custom Bank have the custody of the correct number of shares, and after that the foreign deposit participant can issue shares to its global shareholders. The role of Indian BP and foreign BP is same. But foreign BP can issue only shares through Indian Custodian Bank. Kindly note this whole <coughs> diagram of issue of global depository receipt. This will happen. Will it happen? Now, now, the book has been given. This is the whole concept of global depository receipt. up if you want to read 
as per the American deposit receipt, we have a foreign DP के जगह American DP लगा दो and American only participant in the American deposit receipt. Come to page number three sixty four. Section forty one of the Act provided the issue of global depository receipt. A company may issue depository receipts, that is DDR, in any foreign currency for the purpose. Special resolution is to be passed in the general meeting of Reliance Indian Company. The procedure for issuing global deposit receipt is prescribed in companies issue of global deposit receipt rules 114, which was issued by notification number itna and which effect from 1-4-2014. Scheme rule 2C defines the term scheme as foreign currency convertible bonds and ordinary shares through deposit receipt mechanism scheme mandatory or any modification or re-enactment thereof. जो एग्रीमेंट होगा एस पर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होगा एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडियन कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी सेल पास अ रेगुलेशन ऑथराइजिंग द कंपनी टू डू सो फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करेगा ऑथराइजेशन रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले इन आवर एग्जांपल वी पास एन रेगुलेशन टू इशू जीडीआर then company shall take prior approval of its shareholders by a special resolution to be passed at the general meeting. A special resolution passed under section 62 for the issue of shares underlying the deposit receipt shall be deemed to be a special resolution for this purpose. So first board of directors will, uh, have to approve, then board of directors have to take the approval of the shareholders, then only they can issue GDR. The deposit shall be issued by an overseas deposit bank appointed by the company. Overseas deposit receipts, that means foreign DP. The underlying shares shall be kept in the custody of a domestic custodian bank. That is why I have used the Indian custodian bank. The company shall ensure that all the applicable provisions of the scheme and the rules, regulations, guidelines, by the Reserve Bank of India are compelled, complied with before and after the issue of deposit receipt. When the India government is out of the way, and the Bihar government is out of the way, then they have to follow the rules and regulations of the Reserve Bank of India. That is a normal thing. So, this is what we have said, that they can issue through foreign DP and which are intermediately called domestic custodian bank or Indian custodian bank. The company shall appoint a merchant banker or third accountant, house accountant, company secretary to oversee all the compliances relating to issue of depository receipt. Here the practicing CS, CS, CMA ka kaam aata hai. They have to make sure that all the regulations have been followed. The compliance report of these rules taken from the ego of professionals shall be placed at the meeting of the board of directors of the company or the committee of board of directors authorized by the board to be held immediately after the closure of all the formalities of the issue of depository receipt the committee in the board of directors shall have at least one independent director if the company requires to have an independent director our ye rules are able to follow hone ke baad compliance report to be placed in the meeting of the board of directors after all the uh, rules and rules have been followed, all, all the formalities have been followed, they have to present the compliance report to the board of directors. The issue of depository. Rule 5 provides the manner and form of depository receipts. This is the manner and form. The depository receipts can be issued by the way of public offering or a private placement. In no yato. Global, जो आपका DP होगा, foreign DP होगा, या तो public offer दे सकता है, या private placement भी कर सकता है. Public offer, open to all, private placement, maximum 200% in a year. 
एंड फोर टाइम्स इन ईयर फिफ्टी 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 करके जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट का जो भी रूल्स है हम लोग जा सकते हैं या तो पब्लिक ऑफर टू ऑल द पब्लिक और प्राइवेट प्लेसमेंट टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन और प्राइवेट प्लेसमेंट और एनी अदर मैनर प्रिवेलेट एब्रॉड एंड मे बी लिस्टेड और ट्रेडेड इन ओवरसीज लिस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने जो पढ़ा था बोला था फॉरेन डिग्री में जाके फॉरन स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड हो सकता है लिस्ट हो सकता है जी डी आई लिस्ट होगा ना कि इंडियन शेयर्स लिस्ट होगा क्योंकि इंडियन शेयर्स होगा इंडियन कस्टम बैंक के पास डिपोजिटी Sponsored against shares held by the shareholders of the company in accordance with such condition as central government or Reserve Bank of India may prescribe. The underlying shares shall be allotted in the name of overseas depository bank and against such shares the depository receipts shall be issued by the overseas depository bank abroad. This depository bank overseas, मतलब foreign bank ही ये issue करेगा. Underlying shares मतलब 50 lakhs is the underlying shares in the custody of Indian custodian bank. फिर वोटिंग राइट्स जैसे इंडियन शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स है उनका भी वोटिंग राइट्स होगा रूल सिक्स प्रोवाइड्स दैट अ होल्डर ऑफ डिपॉजिट रिसीव मे बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी ही सेल बी एंटाइटेड टू वोट सच ओनली ऑन कन्वर्जन ऑफ डिपॉजिट रिसीव टू द अंडरलिंग शेयर्स आफ्टर फॉलोइंग प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द स्कीम एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट द ओवरसीज डिपॉजिट सेल बी एंटाइटेड टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिपॉजिट रिसीव अंटिल द कन्वर्जन ऑफ डिपॉजिट रिसीव To shares is taken place. For this purpose, there would be an agreement entered between the overseas depot receipt holders of the depository or receipt and the company. They can vote in form of GDR also, or they can also do what? They can convert these GDRs to shares. जब तक GDR है, as a GDR they will vote. और बाद में व्हाट दे कैन डू दे कैन री कन्वर्ट दिस जीडीआर इनटू शेयर्स जैसे जीडीआर शेयर्स में शेयर्स री कन्वर्ट हो जाएगा ये 50 लाख कंपनी लेट से 40 लाख हो जाएगा फिर 10 लाख शेयर्स यहां आ जाएगा तो ये कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू जीडीआर इज अलाउड आल्सो कन्वर्जन ऑफ जीडीआर इनटू शेयर्स इज आल्सो अलाउड Procedure for issue the proceeds of issue of depository receipts. जो इसका जो पैसा मिलेगा कंपनी को सेल भी इधर भी रिमिटेड टू अ बैंक अकाउंट इन इंडिया और डिपोजिटेड इन एन इंडियन ऑपरेटिंग एब्रोड और फॉरेन बैंक विच इज अ सिटी बैंक एस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो जीडीआर में से जो हमें पैसा मिलेगा उसका हम लोग पैसा या या तो इंडियन बैंक में ले सकते हैं और इन कोई इंडियन बैंक फॉरेन में ऑपरेट करती है वहां में भी हम लोग पैसा ले सकते कंपनी पैसा ले सकती है डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स पायरेट टू डिसेक्स जीडीएन पहले भी थे 1956 के एक्ट के अंदर भी जीडीएस थे रूल ए प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी टू इशू टू से इशू डिपॉजिट रिसीप्ट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी सेगमेंट 13 सेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स विद इन 6 मंथ्स ऑफ सच कमेंसमेंट नाउ दिस लॉइस इलेवन बिकॉज छह महीने पास हो चुका है कंपनी से कहना थर्टीन आने का तो जो अगर कोई कंपनी पहले ही जीजर इशू कर किया है एस पर 1956 एक्ट नाउ दे टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जीजर एस पर कंपनी से कहना थर्टीन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स इशू अरेंडर टू द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंशंस The provision has applicable to prospectus or an offer of investment until the redemption of deposit receipt. The name of the person deposit bank shall be entered in the register of members. Jaise Reliance don't keep the data database of its shareholders. They they keep by the CDSL and SDL. Usi hisab se Reliance apna GDR bhi jo public hai unke naam pe register nahi karenge. They will register in the name of 
फॉरेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और जैसे ही फॉरेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जीजे इशू करेंगे दे डोंट हैव टू फॉलो इंडियन पब्लिक ऑफर रूल्स इंडियन डिवेंशन रूल्स दे डोंट टू फॉलो दे हैव टू फॉलो देयर ओन कंट्री पब्लिक ऑफर रूल्स एंड डिवेंशन रूल्स वी हैव उस कंट्री में होगा उस टाइम दे हैव टू फॉलो दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस बट रिलायंस will not keep the name of this gj holders reliance with keep the name of this foreign depository participants so the duty and rights of indian depository participant participant is same as with foreign depository participant but they have to work with an intermediary that is indian custodian bank and this 15 lakh shares converts to 10 lakh gds and this 10 lakh gds again can be converted back to shares both are अलाउ जब तक जीडीएल है तब तक इसका लिस्टिंग ट्रेडिंग फॉरेन डीपी में होगा जब जीडीएल रिकन्वर्ट हो जाएगा टू शेयर इसका लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में होगा और इसका ट्रेडिंग भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में होगा दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट और अमेरिकन डिपोजिट रिसिप्ट आपके सिलेबस में अमेरिकन डिपोजिट रिसिप्ट नहीं है बट द कंसेप्ट इज सेम एज पर ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट ठीक है तो कल हम लोग का क्लास है प्लीज रिवाइज करना जीडीआर और कल यहां से हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा पढ़ लेना इसको ठीक है थैंक यू
मैम वॉइस इज नॉट एडिबल Okay, so uh, we will start from right shares today. Right shares and right transfer of right shares and right entitlement. Yesterday we did up to bonus stripping. Now what is right shares? Right shares is the right which you are having because you are holding some shares in a company. That means suppose you are the shareholder of X Limited and you are holding hundred shares. So this hundred shares which you are holding, giving you a right to have more additional shares. अब ये कैसे होता है? Bonus shares में जैसे companies कभी-कभी आपको bonus देती है on shares. जैसे आपके पास अगर shares है तो extra shares देती है, which are treated as bonus shares. वैसे ही right shares होता है. Right shares का concept भी almost bonus shares जैसा ही same है. Suppose you are having 100 shares and the company announces that every shareholder who is having one share will be given two shares. That means, if Mr. A has 100 shares, he will get all 100 shares and these will be named as right shares. But in right shares, you have a concept which is जो आपने पहले पे डिस्कस किए थे वेस्टिंग ऑफ राइट एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट बोनस शेयर्स में क्या होता है आपके पास अगर सौ शेयर्स है और कंपनी अगर हर एक शेयर के लिए और दो शेयर देना चाहती है मतलब अगर वो आपके लिए कंपलसरीली हो जाता है कि यू विल गेट टू शेयर्स फॉर एवरी वन शेयर मतलब अगर हंड्रेड शेयर है तो आप टू शेयर्स आपको मिलेगा बट राइट right में ऐसा नहीं है राइट right में क्या होता है इफ यू एक्सरसाइज योर राइट आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से अगर आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तभी आपको कंपनी वो राइट शेयर्स इशू करेगी सपोज व्हाट हैपन यू एक्सरसाइज ओनली 40 परसेंट ऑफ योर राइट यू से कि मेरे को सिर्फ फोर्टी परसेंट ऑफ मेरा राइट right चाहिए 60% of your entitlement, you are entitled to get 100% shares. क्योंकि आप 100 shares का holder है, कोई not only 100. Suppose अगर किसी के पास दो share भी है, company decides कि हर एक share, जिसके पास भी एक shareholder है, एक share है, तो वो हर एक share के लिए दो share देगी. मतलब if someone is having two shares, उसको four shares मिलेगा. मतलब उसका entitlement कितना हुआ 100% 100% मतलब वो four shares जो उसको company देगी वो four shares का 100% entitlement है वैसे ही in this case Mr A is having 100% entitlement to the rights which is announced by the company जो rights company announce की है इस राइट पे मिस्टर ए का 100 परसेंट हक है 100 परसेंट एंटाइटलमेंट है बट सपोज मिस्टर ए क्या करता है अपना 40 परसेंट एंटाइटलमेंट मिस्टर बी को ट्रांसफर कर देता है और खुद के पास ओनली 60 परसेंट ऑफ द एंटाइटलमेंट रखता है तो इसका मतलब क्या होगा दिस इज द टर्म व्हिच गिव्स यू दिस सेक्शन इस सेक्शन में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट या राइट शेयर राइट शेयर और राइट एंटाइटलमेंट को कैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज राइट एंटाइटलमेंट दिस जो 100 परसेंट हक था मेरा उसमें से हम अपना 40 परसेंट हक अगर किसी को ट्रांसफर कर दे तो दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट मतलब मेरे पास पूरा 100% entitled was me it was entitled to me but out of that 40% I transferred to B 
this is the concept of transfer of right entitlement now ye right share or right entitlement mein yahi baat likha hua hai ki aap aise right shares kisko bolte hain right entitlement kisko bolte hain तो अब राइट शेयर्स और राइट एंटाइटलमेंट्स को आप जब ट्रांसफर करेंगे तो अगेन आपका कॉस्ट ऑफ आपका कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होगा यू सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट शेयर्स के लिए होगा राइट इश्यू प्राइस ऑब्वियसली इफ द कंपनी इज गिविंग मी राइट शेयर्स तो वो तो एक प्राइस में देगा सपोज ट्वेल्व रुपीज और टेन रुपीज फिफ्टी रुपीज कोई भी उसका एक इशू प्राइस रहता है बट राइट एंटाइटलमेंट का निल होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिकॉज आई एम नॉट ट्रांसफरिंग एनी थिंग इन फिजिकल फॉर्म हम आपको कोई शेयर ना ही बेच रहे हैं ना ही आपसे कोई पैसा ले रहे हैं जस्ट ऑन राइटिंग आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग दी एंटाइटलमेंट मतलब आई एम सेइंग कि 40 परसेंट हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब ये 40 परसेंट आपको कौन देगा ये 40% आपको कंपनी देगा और उसके लिए पैसा भी आपसे कंपनी लेगा तो राइट एंटाइटलमेंट ट्रांसफर करने का कोई भी पैसा या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता बिकॉज आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग दी एंटाइटलमेंट आई एम नॉट चार्जिंग और टेकिंग एनीथिंग देयर इज नो ट्रांजैक्शन बिटवीन अस और जो राइट रिनाउंसी राइट रिनाउंसी कौन होता है जिसको हम एंटाइटल किए मतलब मेरा एग्जांपल में बी इज द रिनाउंसी बिकॉज ही इज द वन हु इज गेटिंग द प्राइस अब वो प्राइस क्या देगा वो क्या प्राइस उसके लिए क्या होगा शेयर्स एक्वायर्ड बाय रिनाउंसी सपोज ये 40 परसेंट एंटाइटलमेंट हम आपको ट्रांसफर किए इट माइट हैपन दैट यू डोंट एक्सेप्ट टू दिस एग्रीमेंट आप एंटाइटलमेंट के लिए नहीं लेते हैं आपको एंटाइटलमेंट नहीं चाहिए तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंस दिस बिकम्स नील एंटाइटलमेंट का कोई कॉस्ट नहीं है क्या सपोज हम 40 परसेंट ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया उसका कोई कॉस्ट नहीं लिया बट सपोज इट माइट हैपन कि हम अपना 40 परसेंट राइट जब आपको ट्रांसफर करता है तो आपसे एक चार्ज लेता है तो फिर राइट एंटाइटलमेंट का भी चार्ज हो गया वो राइट एंटाइटलमेंट फोर्टी को खरीदने के लिए फोर्टी परसेंट मेरा है ये खरीदने के लिए मिस्टर बी को मिस्टर ए को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा प्लस जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी 40 परसेंट ऑफ द शेयर्स जब कंपनी मिस्टर बी को इशू करेगी तब मिस्टर बी आल्सो हैज टू पे एन अमाउंट टू कंपनी आल्सो सो देयर बिकम्स टू अमाउंट व्हिच मिस्टर बी इज पेइंग वन अमाउंट फॉर परचेजिंग राइट एंटाइटलमेंट एंड द अदर अमाउंट टू परचेज शेयर तो इसीलिए उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाता है अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर राइट शेयर दीज टू बिकम्स द शेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर रिनाउंसी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से होगा राइट right शेयर का जिस दिन आपको शेयर मिलेगा डेट ऑफ अलॉटमेंट से राइट एंटाइटलमेंट का जिस दिन आपका डिक्लेरेशन होता है राइट बिकॉज उसी दिन हम अपना 40 परसेंट बी को ट्रांसफर कर दिए तो क्या हो गया हमारा उसी दिन से अलॉटमेंट हो राइट अलॉटमेंट राइट एंटाइटलमेंट का होल्डिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है एंड वेन यू आर रिसीविंग द राइट इन केस ऑफ राइट रिनाउंस वेन यू आर रिसीविंग द डेट ऑफ अलॉटमेंट वो जब आपको अलॉट किया जाएगा तब सेल्स कंसिडरेशन सबके लिए वही होगा द अमाउंट विच इज ट्रांसफर्ड मतलब किसको ट्रांसफरी को अगर हम अपना राइट शेयर बेचते हैं तो जो अमाउंट मेरे को मिला दैट इज सेल कंसिडरेशन फॉर मी अगर कंपनी शेयर बेचता है तो जो अमाउंट कंपनी को मिला वो कंपनी के लिए सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन एज यूजल नॉर्मल केस में जो होता है वो सेल कंसिडरेशन हो जाएगा See this example. Mr. Ronak purchased thousand shares of J Private Limited at twelve per share on first August 2019. मतलब 2019 को वो हजार shares खरीदा है बारह रुपये करके. On first May 2020, company declared one right share for each share held at rupees fifty. अब कंपनी राइट कैसा राइट डिक्लेयर किया है वन राइट शेयर फॉर ईच शेयर मतलब हर एक शेयर के लिए और एक शेयर 
मतलब इनके मिस्टर डोरा के पास थाउजेंड शेयर्स था तो कंपनी इसको और थाउजेंड शेयर्स देगी और वो थाउजेंड शेयर्स का प्राइस कितना पड़ेगा पंद्रह हजार रुपया बिकॉज पंद्रह रुपीज ईच नाउ मिस्टर डोनक रिनाउंस फोर्टी परसेंट ऑफ सच राइट अब वो मिस्टर डोनक क्या किया अपना राइट में से जो उसका थाउजेंड शेयर उसको मिलता उसमें से फोर्टी परसेंट वो किसको दे दिया मिस रानी को एंड टू पर शेयर नाउ सी थाउजेंड में से फोर्टी परसेंट वो मिस रानी को फोर्टी uh, परसेंट वो मिस रानी को देता है मतलब फोर हंड्रेड शेयर एट रुपीज टू मतलब आठ सौ रुपया वो लिया होगा मिस रानी से तो मिस रानी ये पैसा किस चीज के लिए पे की To get right entitlement. सिर्फ अभी तक ये 40% खरीदने के लिए इसको आठ सौ रुपया देना पड़ा है एक्चुअल शेयर अभी तक मिला नहीं है किसको मिस रानी को दिस इज मिस रानी का ट्रांजेक्शन नाउ ही सब्सक्राइब ओके फॉर बैलेंस ही सब्सक्राइब टू द कंपनी और बैलेंस मतलब 60% परसेंट मिस्टर रौनक अपने लिए एक्सेप्ट कर लेता है फाइन On one first uh, July 2020, Mr. Ronak and Ms. Rani sold all the shares to one of the uh, friend at 50,000. Okay, एक साथ 2020 को ये जो thousand shares मिला था, ये लोग sell कर दिया at the rate of 50. Fine. Now see original shares का acquisition कितना है? ओरिजिनल शेयर्स का थाउजेंड रुपीज करके वो एक्वायर किया था ट्वेल्व रुपीज तो ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज वॉज द कॉस्ट राइट शेयर्स का सिक्स हंड्रेड शेयर सिर्फ वो अपने लिए लिया है मतलब सिक्स हंड्रेड इंटू फिफ्टीन बिकॉज फोर्टी परसेंट वो डिनाउंस कर दिया है तो वो सिर्फ नाइन थाउजेंड रुपीज ही हैज स्पेंड ऑन टेकिंग दिस राइट शेयर छह सौ और बाकी जो 400 है उसके लिए नील बिकॉज वो वो लिया ही नहीं है वो क्या किया है राइट एंटाइटलमेंट ट्रांसफर कर दिया है मिस रानी को दैट मीन्स मिस्टर रॉनर के बुक्स में देर इज नो कॉस्ट रिगार्डिंग दीज 400 हंड्रेड शेयर इसीलिए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आता है नाउ वॉट हैपन इन असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटी गेम्स Now number of shares किसका पास कितना था Original shares थाउजेंड ये तो आपके पास है ही आपको राइट right मिला है छ सौ और एंटाइटलमेंट का चार सौ सेल कंसिडरेशन वॉट यू डिड आपने वो शेयर पचास रुपया करके बेच दिया मिस्टर रौनक क्या किया पचास रुपया करके वो बेच दिया तो पचास हजार रुपया वो यहां से कमाया पचास रुपया में मतलब तीस हजार रुपया वो यहां से कमाया और ये राइट एंटाइटलमेंट वो इसको मतलब ये वाला सेल कंसिडरेशन में हम लोग नहीं दिखा सकते यहां से भी वो आठ सौ रुपया कमाया है बट मेक अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन दीज टू ट्रांजेक्शन ये शेयर ट्रांसफर करके है और ये राइट एंटाइटलमेंट का पैसा अलग से You show 800 हंड्रेड रुपीज यहाँ पे इसको एट हंड्रेड मिला है और आपका जो एक्सपेंस है रिलेटेड टू दिस सेल कुछ भी नहीं है दिस इज नील फॉर ऑल थ्री तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना आता है पचास हजार तीस हजार एंड आठ सौ दिस बिकम्स योर नेट सेल कंसिडरेशन अब इसमें से आप क्या माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन You don't have the benefit of indexation over here. आप cost of acquisition minus करेंगे Cost of acquisition में कितना minus करेंगे ट्वेल्व थाउजेंड ये हजार shares को खरीदने के लिए वो ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज दिया था ये राइट right shares का छ सौ रुपया छह सौ शेयर्स खरीदने के लिए वो नौ हजार रुपया दिया था और ये राइट right एंटाइटलमेंट में वो तो राइट right एंटाइटल किसी और को दे दिया तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वर्ड यूज नहीं कर सकते अपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है सो व्हाट इज योर कैपिटल गेन्स यहाँ पे आप माइनस करके 38,000 यहाँ पे 21,000 और यहाँ पे आठ सौ रुपया 
दिस बिकम्स योर कैपिटल गेन्स इसका टोटल आपका कैपिटल गेन्स हो जाएगा सो राइट एंटाइटलमेंट और राइट शेयर दिस इज वेरी इजी यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि राइट शेयर जब मिलता है तो उसका कितना परसेंट राइट एंटाइटलमेंट में डालना है आपको और कितना परसेंट राइट शेयर में डालना है ये आप डाल दीजिए देन द नॉर्मल कैलकुलेशन इज लाइक एज यू डू फॉर कैपिटल गेन्स वैसे ही नेक्स्ट आपका मिस रानी के लिए भी किया हुआ है मिस रानी का जस्ट सी द लास्ट थिंग उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप देखिए एक बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सेवेंटीन रुपीज आ रहा है सेवेंटीन रुपीज कैसे आ रहा है दो रुपया राइट एंटाइटलमेंट खरीदने में चला गया और फिफ्टीन रुपीज में राइट शेयर कंपनी दिया है वहां पे इट इज रिटर्न कंपनी इज डिक्लेयर्ड वन राइट शेयर फॉर ईच शेयर हेल्ड एट फिफ्टीन रुपीज ईच मतलब पंद्रह रुपया दिया गया था कंपनी को रानी ने दो रुपया दिया मिस्टर रौनक को और ये पंद्रह रुपया दिया कंपनी को तो इसी के लिए रानी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिकम्स सेवेंटीन रुपीज दिस इज द ओनली कैच मिस्टर मिस रानी का सम है एल्स एवरीथिंग इज नॉर्मल तो ये सत्रह रुपया से कैलकुलेट होगा उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सत्रह इंटू आपका फोर हंड्रेड शेयर ओके नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटेड एट द टाइम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ये हम लोग तभी भी पढ़े थे जब वी वेर डिस्कसिंग वॉट इज ट्रांसफर एंड वॉट इज नॉट ट्रांसफर इन पेज नंबर 246 अगर आप जाके देखेंगे तो लिखा हुआ है ये ट्रांजेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर एंड दस देर इट डज नॉट गिव राइज टू कैपिटल गेन्स इसीलिए यहाँ कोई कैपिटल गेन्स नहीं अराइज होता है ना इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा टैक्स ट्रीटमेंट मतलब जब आपका सेकेंड पार्टी जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है तब कैपिटल गेन अराइज नहीं हो रहा है बट सपोज द सेकेंड पार्टी वो जब अपना टैक्स वो जब किसी और को ट्रांसफर करेगा तो कैसे कैपिटल गेन्स होगा दैट इज रिटर्न इन दी योर टैक्स पॉइंट और उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्शन ऑफ इन्वेंट्री इन टू कैपिटल एसेट्स जब आप इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट्स में ट्रांसफर करेंगे सो so, यहाँ पे एक तरीके से आप क्या बेच रहे हैं ट्रांसफर मतलब सेल ना व्हाट इज यू व्हाट इज देयर विच यू आर सेलिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री आपका स्टॉक हो गया इसीलिए अगर आप स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो द प्रॉफिट्स विल बी ट्रीटेड अंडर दी हेड पीजीबीपी वो कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा सी वेन इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इन और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट Fair market value of such inventory as on the date of conversion is considered as business income because आप अपना ही stock को कम capital asset बना रहे हैं you are not selling it to anyone so when you are not selling it to anyone you are not getting anything in consideration but transfer है तो आपको capital gains के लिए sale consideration चाहिए अब तो व्हाट यू विल टेक द एस योर सेल कंसिडरेशन देयर यू कैन नॉट राइट सेल कंसिडरेशन बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग इट अंडर कैपिटल गेन्स इसीलिए आपको बिजनेस इनकम लिखना पड़ेगा और बिजनेस इनकम में आप फिगर कौन सा लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन उस इन्वेंट्री का क्या फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपको लेना पड़ेगा एज योर बिजनेस इनकम so this was all your provisions related to capital gains ki capital gains mein kaun sa transfer ko kis tarike se katne se what comes in your sale consideration what comes in your cost of acquisition ye alag alag case ka discussion hai now aapka broad sirf do topic hai ek topic how to calculate what is the tax rate for short term capital gains and what is the tax rate for long term capital gains शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जब आप शेयर इक्विटीज का कुछ कुछ केसेस में आपका जो असेसमेंट का नॉर्मल रेट्स है जो आपका स्लैब है मतलब अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फिर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लैख वो जो स्लैब है वो यूज नहीं होता कैपिटल गेन्स में 
कुछ कुछ कंडीशन में एक फ्लैट रेट यूज हो रहा है दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फिफ्टीन परसेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए दो रेट है एक है टेन परसेंट और एक है ट्वेंटी परसेंट जब आप टेन परसेंट रेट लेंगे टैक्स का तब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जब आप ट्वेंटी परसेंट लेंगे तब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कौन सा कंडीशन में क्या आपको लेना है दैट वी विल डिस्कस इन दिस हेड विच इज In this broad topic, which is tax on capital gains. Okay, एक और चीज I discussed कि जब आपके पास दो income है suppose you are having an income, total आपके पास अगर 10 लाख रुपया का income है उसमें से 2 lakh rupees अगर आपका capital gains में से है तो आप ये टू लैख माइनस कर अलग कर दीजिए एट लैख में आपका स्लैब कैलकुलेट होगा और टू लैख में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके हिसाब से जो टैक्स रेट है वो कैलकुलेट होगा इन सर्टेन केसेस नाउ दिस एट लैख रुपीज ये जो इनकम है इस इनकम में चैप्टर सिक्स ए का डिडक्शन अलाउ होता है और ये जो कैपिटल गेन्स का इनकम है इसमें आपको चैप्टर सिक्स ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसीलिए कैपिटल गेन्स में अपना कुछ डिडक्शंस है विच स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 54, 54 से स्टार्ट होता है और उनमें आपका सात आठ डिडक्शन है विच इज फॉर कैपिटल गेन्स उसमें क्या होता है सपोज आप घर रेजिडेंशियल हाउस If you are selling it, that is a capital asset. If you are selling a capital asset, or you two years me ka ek or capital asset khareedte hain, or wo capital asset kya hai? Ghar hona chahiye. Matlab agar aap ghar bechke ghar khareedte hain, to jitna aap invest, suppose your capital gains, jaise is example me two lakh rupees hai, or aap ghar ek or ghar khareed liya, aapko is two lakh pe tax dena padta. लेकिन सपोज विद इन टू इयर्स आप दो लाख इन्वेस्ट करके एक और घर खरीद लिए तो ये टू लाख पूरा एग्जाम हो जाएगा अंडर सेक्शन 54 वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सपोज अगर आपके पास लैंड है बट दैट सपोज एग्रीकल्चरल लैंड है एंड यू आर डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऑन दैट लैंड फॉर द लास्ट टू इयर्स मिनिमम दो साल आपको उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना है So, उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के बाद अगर आप वो लैंड को बेच देते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन्स होगा उस कैपिटल गेन से आपको वापस एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीदना पड़ेगा देन यू गेट एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54F। तो ऐसे करके बहुत सारा कंडीशन है जो आपको कैपिटल गेन्स में डिडक्शन देगा अपना खुद का डिडक्शन है अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स ना वो रिडक्शन आपको कब मिलेगा क्या मिलेगा हम जितना बोला आई सेट इन शॉर्टकट वे लेकिन इन डिटेल्स जो जो कंडीशन आपको फुलफिल करना है वो आपको डिडक्शन में डिडक्शन में आपको मिल जाएगा सो दीज टू टॉपिक्स आर लेफ्ट एक आपका टैक्सेशन कैसे होता है कैपिटल गेन्स का कि इतना देर यू एड स्टडी की कैपिटल गेन्स निकलता कैसे है Now you study tax capital gains का taxation कैसे होता है और आपको capital gains पे tax नहीं देने का क्या क्या उपाय है क्या क्या exemptions आप ले सकते हैं तो tax on capital gains सबसे पहले short term capital gains in certain cases 15% tax लगेगा and this is applicable to all SSE now what are the conditions you have to fulfill one is your asset should be a शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तभी होगा जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे बींग इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ये तीन चीज होना पड़ेगा आपका इक्विटी शेयर होना पड़ेगा या तो शेयर है या यूनिट है यूनिट ट्रस्ट का या फिर बिजनेस ट्रस्ट का शेयर या यूनिट है मतलब ब्रॉडली वॉट यू आर है और यूनिट्स ये दो चीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर है और आप इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ले रहे हैं तो आपको टैक्स लगेगा 15 परसेंट 
प्लस आपका जो सरचार्ज और एजुकेशन फेस है वो तो लगेगा ही इसमें आपका टैक्सेबल रेट कितना है फिफ्टीन परसेंट और यहाँ पे आपका सर्टेन केसेस लिखा हुआ था सर्टेन केसेस मीन्स ओनली फॉर दीज इक्विटी शेयर एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यू हैव पेड एस टी टी ऑन दिस ट्रांजेक्शन वॉट इज एस टी टी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जब आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करते हैं विथ शेयर यूनिट और वो अगर रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आप ये ट्रांजेक्शन करने से आपको एक टैक्स देना पड़ता है ऑन सिक्योरिटीज और ये सिक्योरिटीज का टैक्स का नाम है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अगर आप ये एस टी टी पे किए हैं एंड आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है विच इंक्लूड शेयर और यूनिट्स तब आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो होगा चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट प्लस सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस तो ये वही बात लिखा हुआ है सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विल बी चार्ज एट फिफ्टीन परसेंट प्लस सरचार्ज प्लस योर सेस Now, concessional rate shall be applicable on short-term capital gain arises from a transaction undertaken in foreign currency. Foreign currency on recognized stock exchange, अगर international financial service center में है, तो आप अगर STT नहीं भी देंगे, तो you can get tax. You have to pay tax at this 15%. मतलब 15 परसेंट कब था? जब आपको STT देना पड़ता है, तो आप 15 परसेंट का benefit आपको मिलेगा. सपोज आपको ये 15 परसेंट का बेनिफिट नहीं मिलता और आपका 10-20 लाख के ऊपर इनकम रहता तो आपका स्लैब चला जाता है 30 परसेंट रेट में उस रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है तो ये 15 परसेंट आपको बेनिफिट मिल रहा है प्रोवाइडेड यू हैव पेड एस आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे दिए हैं बट इफ यू आर डूइंग इट इन फॉरन एक्सचेंज करेंसी एंड रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इज Listed or it is present in Indian Financial Service, sorry, International Financial Service Center. तब आप अगर STT नहीं भी pay करेंगे, तो भी आपको ये concessional rate avail करने मिल जाएगा. STT is applicable only जब आप recognized stock exchange या I said you कि आप अगर securities आपका recognized stock exchange में listed है और आप वहाँ से खरीद बेच रहे हैं, तो आपका STT applicable होता है. और यहाँ पे है नो डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आप चैप्टर सिक्स ए का डिडक्शन नहीं ले सकते एंड दिस पॉइंट थ्री दिस पॉइंट थ्री इज बिट इंटरेस्टिंग पॉइंट थ्री में क्या लिखा हुआ है सपोज आपका टोटल इनकम है पांच लाख रुपये ओके दिस इज योर टोटल इनकम नाउ इस टोटल इनकम में तीन लाख रुपया आपका क्या है कैपिटल गेन्स और दो लाख रुपया है अदर इनकम अदर इनकम मतलब सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस अदर सोर्सेस कुछ भी हो सकता है अदर इनकम नाउ व्हाट हैपन इतना देर क्या बोला जा रहा है आपको कि थ्री लाख पे आप फिफ्टीन परसेंट के हिसाब से टैक्स दो और दो लाख पे आप अपना स्लैब रेट जो है वो फॉलो करो बट मिनिमम एग्जामेशन टू एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सीनियर सिटीजन उसका मिनिमम एग्जामेशन लिमिट कितना है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड मिनिमम उसका एग्जामेशन लिमिट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है बट यहाँ पे आपके पास बचा हुआ इनकम कितना है टू लैख मतलब आपका कोई स्लैब एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है यहाँ पे और उल्टे आपको 50,000 का बेनिफिट अभी भी मिलना चाहिए नॉर्मल केस अगर होता तो आपको 50,000 का बेनिफिट और भी मिलता बिकॉज आपका टोटल बेनिफिट लिमिट कितना है टू लाख फिफ्टी आपका कितना इनकम बचा है दो लाख तो दो लाख में तो फ्लैट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है प्लस आपके पास अगर और पचास हजार रुपया रहता ना इनकम में तो भी आपके पास फ्लैट एप्लीकेबल नहीं होता है लेकिन अब ये पचास हजार रुपया आप कहा से लाएंगे आप ला नहीं सकते बिकॉज लॉन्ग कैपिटल गेन्स पे तो 15 परसेंट टैक्स आपको देना ही पड़ता है वो आप इस लैब में इंक्लूड नहीं कर सकते लेकिन सपोज आपका ये तीन लाख रुपया कैपिटल गेन्स से नहीं होता कहीं और से होता तो आपको 50,000 का बेनिफिट और मिलता तो इन दिस केस अगर ऐसा केस है 
जहां कैपिटल गेन्स माइनस करने के बाद आपका अदर इनकम बेसिक एग्जेंशन लिमिट से भी कम हो जाए देन अ बेनिफिट इज गिवन टू यू कि जितना कम है उतना आप कैपिटल गेन से ले सकते हैं मतलब यहाँ 50,000 आपका शॉर्ट है दैट मीन्स आप इसमें से तीन लाख में से पचास हजार रुपया और ले सकते हैं मतलब आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स सिर्फ ढाई लाख पे देना है एट द रेट ऑफ 15% दिस इज अ बेनिफिट विच इज गिवन टू यू बोथ इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कि आपका बेसिक एक्सेंशन लिमिट आपको पूरा फुलफिल करने दिया गया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट अगर ये दो लाख रुपए आपका नॉर्मल इनकम होता अगर ये सीजी नहीं होता तो ऑब्वियसली यू वुड हैव टेकन अ डिडक्शन अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बट जबकि आपके पास तो दो लाख ही बचा है और पैसा ही नहीं है एग्जेंशन लेने के लिए तो इसीलिए बेनिफिट हैज बिन गिवन टू यू बाय गवर्नमेंट बाय इनकम टैक्स है कि आप इस तीन लाख में से पचास हजार यहां और एड करके टोटल बेनिफिट ढाई लाख का ले लीजिए प्लस बाकी उसके बाद जो ढाई लाख रुपया बचता है उस पर फिफ्टीन परसेंट टैक्स दे दीजिए एज पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिस इज अफिट विच इज गिवन टू यू बोथ इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता तो ये फिफ्टीन परसेंट के जगह टेन परसेंट होता और ट्वेंटी परसेंट अगर टेन परसेंट होता तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते और अगर आप 20 परसेंट में टैक्स देंगे तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं नाउ आपको ये डिसाइड करना है कि हम 10 परसेंट टैक्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है बिकॉज द रेट इज हाई 20 परसेंट है वहां पे और अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो टेन टैक्स देना पड़ता है तो आपको दोनों ऑप्शन को कंपेयर करना पड़ेगा कि वेदर आई शुड टेक द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड गिव 20 परसेंट टैक्स और आई शुड नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड गिव 10 परसेंट टैक्स ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा सीइंग बोथ दी ऑप्शंस वो हम डिस्कस करेंगे लेटर बट ये जो थर्ड पॉइंट है इस थर्ड पॉइंट में जो हम यहाँ डायग्राम में है ये ही ए टू जेड यही बात उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो बैलेंस है दैट यू कैन टेक फ्रॉम योर कैपिटल गेन और उसके बाद लेफ्ट ओवर कैपिटल गेन पे आप अपना टैक्स दे दीजिए सी दिस सम इज आल्सो द सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसपे एस टी टी पे किए हैं अदर इनकम है वन लैख सिक्सटी सिक्स और ये शॉर्ट टर्म है वन लैख थर्टी तो अगर आप वन लैख सिक्सटी सिक्स बचा है आपके पास That means to reach टू लैख फिफ्टी आप और कितने का बेनिफिट ले सकते हैं आप और एट्टी फोर थाउजेंड का बेनिफिट ले सकते हैं टू मेक दिस वन लैख सिक्सटी सिक्स टू लैख फिफ्टी इसीलिए ये एट्टी फोर थाउजेंड आप कैपिटल गेम्स जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम्स है उसमें से ले लीजिए तो वन थर्टी में से इफ यू डिडक्ट एटी फोर थाउजेंड वॉट इज लेफ्ट विथ यू फोर्टी सिक्स थाउजेंड आपको टैक्स देना है अंडर दिस only on this 46000 at the rate of 15% now this was all about short term capital gains short term capital gain ka section hai 111a these are this section uh, you should memorize ye section uh, 115a jo short term capital gains hai ye aapko learn karna hai 112a long term capital gains hai ye aapko learn karna hai then ha Yes, um, एक बार फिर से समझा दीजिए कौन सा जी इलास्ट्रेशन ट्वेंटी टू में क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपका दिया हुआ है वन लाख थर्टी थाउजेंड मतलब ये वन लाख थर्टी थाउजेंड पे आपको फिफ्टीन परसेंट टैक्स पे करना है अदर इनकम में कितना दिया हुआ है अदर इनकम में दिया हुआ है वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सॉरी वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड 
Now what happens? आप वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सपोज आपका आपका टोटल इनकम कितना होता है इन दिस टर्म टू नाइनटी सिक्स थाउजेंड सपोज ये वन लैख थर्टी थाउजेंड आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता ये आपका नॉर्मल इनकम होता तो आप कितना का बेनिफिट लेते टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का बेनिफिट लेते और फोर्टी सिक्स थाउजेंड पे टैक्स पे करते बट एज इट इज कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वन लाख थर्टी थाउजेंड आप क्या करेंगे आपको फिफ्टीन परसेंट पे टैक्स देना पड़ेगा और वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड पे फ्लैट एप्लीकेबल नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज आपका टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तक एग्जाम है तो आपको बेनिफिट है कि आप टू लाख फिफ्टी थाउजेंड में से वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड माइनस अगर करें तो आपके पास अभी भी बैलेंस कितना बच रहा है टू टेक द बेनिफिट If you minus two lakh fifty thousand minus one lakh sixty thousand sixty six thousand, so you have eighty four thousand rupees left. That means if you have eighty four thousand rupees, you can take the benefit because your basic exemption limit is two lakh fifty thousand. But you don't have eighty four thousand because you have one lakh thirty thousand, but that one lakh thirty thousand is STCG. So the government has given you the benefit. कि आप इस वन लाख थर्टी थाउजेंड से एट्टी फोर थाउजेंड यहां ले लीजिए तो आपका बेसिक एग्जामेशन लिमिट मीट हो जाता है दैट इज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड नाउ जब ये बेसिक एग्जामेशन लिमिट मीट हो जाता है आप बैलेंस वन लाख थर्टी माइनस एट्टी फोर थाउजेंड पे ही सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा आपको विच इज फोर्टी सिक्स एट द ऑफ 15% this becomes equal to this 46000 agar aap normal mein tax dete agar aapka normal income hota 296000 usme aap benefit lete 1 lakh or 250000 aur aap tax dete 46000 mein but aapka short term capital gains ki wajah se aap nahi le pa rahe the 84000 ka benefit but this provision gives you the benefit ki aap 1 lakh 34 30000 se 84000 or le lijiye that means you take the minimum benefit of 2 lakh 50000 uske baad jo bachta hai 46000 usko 15% mein charge karenge agar normal situation hota to yahan pe aapka slab rate aa jata 46000 pe slab rate और अगर 46,000 पे फ्लैट रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना टैक्स देना है बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको 46,000 पे फ्लैट 15 परसेंट टैक्स देना पड़ेगा प्लस सरचार्ज एंड सरचार्ज इज एप्लीकेबल और सेस तो आपको देना ही है एट द रेट ऑफ 4 परसेंट अब समझ में आया मैम ये से क्यों लिया क्योंकि आप से क्यों लिए क्योंकि आपका टू लाख फिफ्टी का बेनिफिट होता है ना नॉर्मल में लेकिन यहाँ पे अदर इनकम वन लाख सिक्सटी सिक्स ही है तो आपके पास अभी भी एट्टी फोर थाउजेंड रुपीज बचा हुआ है बेनिफिट लेने के लिए क्योंकि आप तो मिनिमम टू लाख फिफ्टी तक बेनिफिट ले सकते हैं मोर एटी फोर थाउजेंड यू आर हैविंग तो आपका सिर्फ वन सिक्सटी सिक्स है आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा ना वन लाख थर्टी पे फिफ्टीन परसेंट दैट्स वाई दिस एटी फोर थाउजेंड यू आर टेकिंग फ्रॉम वन लाख थर्टी थाउजेंड सो दैट यू टेक द मिनिमम एग्जामेशन विच इज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ये टू लाख फिफ्टी थाउजेंड वन लाख फिफ्टी पे प्लस एटी फोर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का बेनिफिट लीजिए उसके बाद That's why this 84,000 is going here, and up 1 lakh 30 se 84 minus karke whatever you are having 46,000, uspe up tax de rahe 15% rate mein. Okay ma'am. Okay. Samajh mein aa gaya? Ji ji. Okay. Uh, today we have to stop till here. We will start from long-term capital gains, 112A from tomorrow. Long-term capital gains or after ye deductions wala portion. Sir, with na sir, apna capital gains mein baaki hai. And ye revise these things, jitna bhi cover hua hai. Keep revising 
the old chapters also. Thank you. और कोई डाउट होने से आप लोग पूछ लीजिएगा स्टार्ट करें 
जी सर यस सर आजकल आपको दिखाई नहीं देते कहा रहते आप गायब हो गया मैंने पूरा हो हो गया गया बहुत दिन मुलाकात हो गया आप लोग कैसे भूल गए क्या रिवीजन मानना पड़ेगा मुझे भूल गया या सब्जेक्ट को भी भूल गया फाइनेंशियल अकाउंट्स है एक सब्जेक्ट उसको भी भूल गया क्या नहीं बोल सकते सर नहीं है ना तो ट्राई टू रिक अगर रिकैप नहीं करेगा तो फिर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप में तो विच विल यू प्रिफर अभी एक्चुअली क्या है ना मेरा थोड़ा एग्जाम था मतलब इसमें बोलना नहीं चाहिए ठीक है वो एक ओ एन जी सी का है एक पी एफ आर डी ए का है और दुर्गा पूजा भी है इतने सारे हैं ना तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया ठीक है तो एग्जाम अच्छा ही था Let's see. Let's hope for the best. देख लेते हैं कैसे होगा. Next. अगर अच्छा होगा तो बढ़िया है. So how are you people? How you are doing? Good sir. Good. So preparation कैसे चल रहा है आप लोगों का? Preparation चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि December में exams है ना. So you people have to prepare. So जो भी खत्म हो गया है उसको तो सुबह 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 से शाम तक वो पढ़ना है जो भी क्लासेस हैं क्लासेस का भी एवरीडे आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा ठीक है क्योंकि ना आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना अभी आप लोग इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ इट्स देन ओनली यू विल पास अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट फॉर पास ठीक है तो आप लोग क्या करते हैं ना फटाफट फटाफट जो भी हो गया तो उसका रिवाइज करते रहना और साथ में जो भी क्लासेस चल रहे हैं ना उसको भी फॉलो करते रहना ठीक है सो वी स्टार्ट विथ पार्टनरशिप टुडे सो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे चल भी स्टार्ट यस सर यस सर क्या हो गया इज देयर एनी इशू नहीं ना चल भी स्टार्ट यस सर ओके चलो So, अभी स्टार्ट करेंगे आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं ज्यादा नहीं बोलूंगा ठीक है सो पार्टनरशिप का क्या है तो अभी मैंने बिजनेस कर रहा हूं बढ़िया सा बिजनेस बिजनेस का नाम बताओ भाई अभी दिलियाजन में एक बिजनेस करना है मुझे क्या बिजनेस करेंगे बढ़िया से एक बिजनेस ब्रिंग यूर आइडिया एक बिजनेस करना है फटाफट प्रॉफिटेबल होना चाहिए ठीक है क्या बिजनेस ही पता नहीं आप लोगों के लिए केक का बिजनेस कार तो ऑलरेडी हो गया इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं करेंगे आज पार्टनर अच्छा ये केक केक का क्या बिजनेस करेंगे केक मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो क्या बोलते हैं बेकरी टाइप का यस सो वी आर स्टार्टिंग बेकरी कौन चंदना बोल रहा था सो चंदना का क्या करेंगे यहाँ पे सीबी बेकरी सर मेरा केक्स oh, केक स्टोर है आपका स्टोर नहीं सर होम में मतलब घर से करता था हाँ बढ़िया वेरी गुड होम एंटरप्रेन्योर भाई सब क्लैप करो इनके लिए देर इज एन एंटरप्रेन्योर इन यूर क्लास वेरी गुड नाइस सो आप लोग करते हैं या आपका मतलब यू यू विल प्रिपेयर और यूर पेरेंट्स सर मैं खुद करती थी अभी नहीं किया मतलब थ्री फोर मंथ्स हो गया अभी नहीं किया इसलिए ओके बट यू यू नो हाउ टू प्रिपेयर राइट बिजनेस यस बिजनेस भी करते हैं ना मतलब यू सप्लाई टू सम अदर पीपल राइट यस सर नाइस वेरी गुड सो देयर इज एन एंटरप्रेन्योर इन योर क्लास सो आप लोग भी ऐसे एक बिजनेसमैन बनो बढ़िया सा प्रॉफिट आ जाएगी डोंट वेट फॉर सैलरी डू ए बिजनेस दिस इज माई फंडा बट मैं गलती से आ गया सर आप क्यों आया तो आप इतना बोलते हैं बिजनेस के बारे में लेकिन आप आप क्यों आया जॉब में मेरा फंडा अलग है ठीक है मेरा तो अभी 
मैंने क्या क्या करता हूँ मैंने तो अभी सैलरी ये जॉब करता हूँ फिर इसके बाद मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करता हूँ फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज भी करता हूँ ऊपर से मैंने अभी यहाँ पे क्लासेस भी पढ़ाता हूँ तो मेरा तो बहुत सारे इनकम्स हैं इधर उधर से आते हैं सो so, मेरे बारे में छोड़ो लेकिन आप लोगों को क्या है ना मेन बिजनेस बनना है और कुछ नहीं बनना ओनली बिजनेस बिजनेस मैन बनो सैलरीड एम्प्लॉय को ले लो उतना ही है जो दस क्लास पास होता है ना वो बिजनेसमैन बनता है जो एम बी ए पास होता है ना वो उसके नीचे काम करता है सिंपल सो यहाँ पे क्या है अभी चंदना जी क्या कर रहे हैं आपका कुछ नाम है क्या इसका केक शॉप का केक्स फॉर एवर केक्स फॉर एवर राइट यही है ना यस सर वाह बढ़िया है वेरी गुड सो चंदना है स्टार्टेड द बिजनेस केक्स फॉर एवर वो कर रही है तो क्या हो गया इसके ऑपोजिट में मानस आ गया था मानस आ गया था सर मुझे डाल दिया वो खराब खराब नहीं नहीं इसके ऑपोजिट में क्या किया आपने तुम खराब मत सोचो ठीक है ये तो एग्जांपल सिखा रहा हूं सो केक्स फॉर एवर के ऑपोजिट में मानस ने क्या किया मानस ने मानस फॉर एवर का एक मतलब शॉप खोला था ठीक है सो इन्होंने क्या किया अभी केक्स फॉर एवर का बिजनेस बढ़िया चल रहा था नाउ बिकॉज हियर ओनली चंदना इज डूइंग द बिजनेस चंदना इज डूइंग द बिजनेस इसका केक्स बहुत सेल हो जाता था पहले मतलब इस साल तक लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया वो तो मानस फॉर एवर एक उसके अपोजिट में वो देखा कि ये केक्स फॉर एवर का बहुत सारे केक्स सेल हो रहे इसलिए उन्होंने मानस आके एक मानस फॉर एवर का एक शॉप खोला था खोलने के बाद इसको क्या आ गया ये बिजनेस अभी आधा आधा बन गया तो यहाँ पे हाफ आ रहा था यहाँ पे हाफ आ रहा था बट चंदना को लगा कि अभी कुछ सोचने का टाइम आ गया क्योंकि मानस इज ऑल्सो टेकिंग द बिजनेस so i have to think because business survives only with competition if you don't have the competition you will not survive jab bhi kya hota hai na agar maan lo aapke paas competition nahi hota will you get the right product can anybody tell will you get the right product will you get the right product at right price no sir no abhi dekho pehle kya tha pehle ek airtel ka sim hai एक जीबी डेटा के लिए पचास रुपए देना पड़ता था वन जीबी डेटा के लिए फिफ्टी रुपीज अभी वन पॉइंट फाइव जीबी विद अनलिमिटेड कॉल्स विद एवरीथिंग विद हंड्रेड एस एम एस आपको महीने में टू हंड्रेड रुपीज देना पड़ रहा है पहले विदाउट एनी कंपटीशन था विदाउट एनी रूल्स अभी क्या होगी एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था मतलब जैसे दो सौ इससे पहले भी एक था वो हंड्रेड रुपीज में ही देता था पहले जैसे आपके पास दस कंपनीज थे व्हेन एयरटेल वाज देयर आइडिया वाज देयर वोडाफोन वाज देयर हच वाज देयर और क्या क्या है टाटा इंडिकोम वाज देयर टाटा डोकोमो वाज देयर एयरसेल वाज देयर और क्या क्या और यूनिनार वाज देयर एंड टी ट्वेंटी फोर बोल के एक है बीएसएनएल वाज देयर रिलायंस जियो वॉज देयर सो इतना सारे कंपनीज है देर इज ए ह्यूज कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लेयर्स सो रिलायंस जियो ने आके पूरा बोला कि पूरा फ्री सब पूरा फ्री कर दिया पूरा कंपटीशन को क्या किया पूरा एलिमिनेट कर दिया अभी कितना कंपनीज बचा है ओनली थ्री कंपनीज बचा है क्या क्या है एयरटेल और रिलायंस और वोडाफोन आइडिया वी आई राइट ओनली थ्री कंपनीज बचा है फिर भी थोड़ा सा कंपटीशन तो है ही अगर मान लो वोडाफोन आइडिया डूब जाता है So what will happens? Only Airtel and Reliance will take over. अगर Airtel भी डूब जाता, तो जो भी Reliance ने किया है, अगर वो बोलेगा कि 50 में 500 पर GB, 500 रुपए पर GB, तो आपको खरीदना ही पड़ता है. Yes or not? So we need healthy competition always in your life. ठीक है? अगर आपको strong करना है, choose an enemy with very good qualities. आपको क्या है ना? आपका competitor always sharp होना चाहिए. Whenever you find a person with good qualities, you will also become a good person. 
बोलते हैं ना कि अच्छा फ्रेंड को ले लो अच्छा फ्रेंड होने से आप भी अच्छा बन जाओगे नहीं अच्छा कॉम्पिटिटर को ले लो देन आपने सोचेगा कि उस कॉम्पिटिटर को आपने कंपीट करने के लिए वट विल ऑटोमेटिकली यू विल ऑल्सो थिंक लाइक हिम यस अंडरस्टूड थोड़ा सा समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग होने से आप भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे क्योंकि यू विल ऑल्सो फील लाइक आई हाउ टू कंपीट हिम तो अभी क्या हो गया यहाँ पे चंद्रा ने बिजनेस किया कर रहा था बट इनके पास कुछ आइडियाज नहीं आ रहा है तो मानस ने क्या कर रहा है उसमें कुछ स्कीम्स लेके आ रहा था ठीक है कुछ बाय वन गेट वन स्कीम लेके आया और वन के जी खरीदेंगे तो हाफ के जी फ्री है और बंडल लाफर्स अगर ये केक खरीदा तो ये केक मतलब तो ऐसे कुछ कर रहा था फिर तो चंद्रा को लगा कि भाई ये मानस ने ऐसे कर रहा है so I don't want to continue sole proprietorship. so इन्होंने क्या किया किस आदमी के पास गया यहाँ पे कौन है प्रतिक्या है ठीक है प्रतिक्या पास गया था प्रतिक्या के पास जाके बोला कि प्रतिक्या प्रतिक्या तुम मेरे साथ काम करो हम दोनों ये बिजनेस को बढ़ाएंगे हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे पार्टनरशिप करके हम दोनों ये बिजनेस को बढ़ाएंगे अगर प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो आप इतना ले लो मैं इतना लेता हूं ठीक है अभी इन दोनों ने मिलके काम कर रहे हैं लेकिन मानस अकेला काम कर रहा है ठीक है व्हाट विल हैपेंस ये दोनों का सिनर्जी इफेक्ट आता है मतलब दोनों मिलते हैं ना टू आइडियाज विल बी देयर अगर मान लो और एक बंदा आ गया यहां पे मिस्टर ये आ गया सो so, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं वॉट विल हैपन थ्री आइडियाज विल कम सो दट देर बिजनेस विल ग्रो सो दट देर बिजनेस विल ग्रो एंड दे विल ऑल्सो मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस दे बिजनेस विल मेक प्रॉफिटेबल सो दैट इज इन्होंने क्या किया एक पार्टनरशिप बनाया था एक पार्टनरशिप बना के उसका बिजनेस बढ़ रहा था मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लेके अभी एक पार्टनरशिप बनाया लेकिन पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या चाहिए अभी तो अच्छा ही रहेगा पहले जब प्रतिक्रिया और चंदन अभी मानस को छोड़ दीजिए क्योंकि मानस इज सोल प्रोपरेटर तो मानस को छोड़ना है अभी अभी प्रतिक्रिया और चंदना के बीच में अभी क्या बन गया यहाँ पे पार्टनरशिप बन गया चंदना और प्रतिक्रिया ने यहाँ पे ठीक है सो इन दोनों के बीच में अभी पार्टनरशिप बनना चाहिए तो इन दोनों ने पहले सोचा कि सो वी बिलोंग टू सेम क्लास हम दोनों एक ही क्लास में सुन रहा था जैसे हरिशा पढ़ाता था तो हमने सुन रहा था तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स तो हमने जाके पार्टनरशिप बनाएंगे ए इसमें कुछ डीड वीड बनाने का जरूरत नहीं है हम तो बढ़िया दोस्त है ना हम दोनों वेरी गुड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स सो नो नीड टू मेक एनी अरेंजमेंट नो नीड टू मेक एनी अग्रीमेंट लेकिन क्या होता है कुछ दिन के बाद प्रॉफिट बढ़ जाता है तो अभी क्या किया चंद्रा ने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया ना चंद्रा ने क्या किया इनको लेके आया था तो अभी चंद्रा ने क्या किया कुछ एक साल के बाद ये थोड़ा ऑफिस ये शॉप को आना ही बंद किया मतलब जब केक बनाते हैं ना ये बोल दे कि मेरे पास कुछ हाम, मेरा कुछ हार्म है मैं अभी अभी आ जाता हूँ करके जाती है वो हार्म डे खत्म आएगी नहीं तो सारे काम इसको करना पड़ता है लेकिन प्रॉफिट्स में सेम इक्वल शेयर प्रॉफिट्स में जब भी प्रॉफिट्स आता है तो उसको इक्वल शेयर लेकिन जब काम करने के टाइम में आया था यह थोड़ा जाती है अभी अभी, अभी आता हूँ अभी बैंक के पास जाके थोड़ा कैश डिपोजिट करना है नहीं तो कैश विदड्रॉ करना है अभी अभी आता हूँ करके जाती है तो महीने में दस दिन ऐसे ही जाती है तो so, अभी प्रतिक्रिया को लगा कि भाई अभी तो हम इतना मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा था तो ये अग्री किया तो पहले ऐसे लगा कि दोनों एक ही साइड जैसे काम करेंगे हम दोनों का यही अच्छा ही होगा बिजनेस करके लेकिन अभी बिजनेस तो बढ़ रहा है लेकिन दोनों के बीच में कोल्ड वार भी शुरू हो गई पहले तो उनके पास तो डीड भी नहीं था पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग भी, भी, भी नहीं था सैलरी नहीं था कुछ नहीं था इसके पास कितना सैलरी लेना है आप कितना लेना है वो बोले कि हाँ हम दोनों बिजनेस करेंगे आपस में इक्वली ले लेते हैं प्रॉफिट जो भी आता है लेकिन अभी चंद्रा ने क्या किया थोड़ा सा अभी उसका बिजनेस है ना उसका घर का उसका घर में बिजनेस था तो उन्होंने क्या किया अभी थोड़ा सा उस पर चार्ज करना भी शुरू कर दिया रेंट तो प्रतिक्रिया को लगा कि नहीं नहीं अभी तो हो गया ज्यादा तो अभी हमने क्या करेंगे हमें दूसरा एक बिजनेस बनाएंगे यहाँ पे जाके फिर मानस वहां पे ऑलरेडी है तो इसके अपोजिट में और एक शॉप खोला प्रतिक्रिया ने की और एक प्रतिक्रिया फॉरवर का तो अभी क्या हो जाएगा फिर पार्टनरशिप नहीं है तो इसीलिए जब भी आप पार्टनरशिप बनोगे एक डीड बनाना चाहिए 
so now we are entering into partnership between two or more persons between two or more persons between two or more person for a specific purpose and for making profits जब भी आप बिजनेस करते हैं जब भी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसमें मेन मोटो क्या है प्रॉफिट्स होती है और पर्पस कुछ ना कुछ वो पार्टनरशिप फॉर्म बनाया उस पर्पस के लिए सर्व करना है अभी यहाँ पे जो पार्टनरशिप बनाया ये पार्टनरशिप किस चीज के लिए ये केक्स बनाने के लिए या केक्स का बिजनेस करने के लिए और दूसरा एक पार्टनरशिप बनाया वो कुछ दूसरा काम करता होगा जैसे एक पार्ट मैन्युफेक्चर करने के लिए जो भी हो सकते वॉट एवर इट इज लेकिन पार्टनरशिप Was constructed between two or more people. लेकिन maximum कितना होना चाहिए? Maximum आपका दस members होना चाहिए. अगर मान लो company में public limited company में कितना members होना चाहिए? Public and private members. Minimum number of members. Public. Private public. Public में चलो आप लोग कल देख के बताइए सब भूल गया <laughs> कोई बात नहीं सो so, मतलब क्या है ना ये भूल जाना इज ये नॉर्मल थिंग इट्स ए नॉर्मल लॉस इट्स नॉट एन अबनॉर्मल लॉस डोंट वरी नथिंग विल हैपन सो आप कल फिर से एक बार देख के कितने पब्लिक लिमिटेड में कितना मेंबर्स होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड में कितना मेंबर्स होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड में कितना डायरेक्टर्स होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड में कितना डायरेक्टर्स होना चाहिए वो सारे देख के बताइए मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम ठीक है सो नाउ बट कंपनीज के लिए तो आपके पास कंपनीज एक्ट है कौन से एक्ट है कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बट आपको पार्टनरशिप बनाना है पार्टनरशिप कैसे बना सकते हैं सो पार्टनरशिप इज आल्सो वाज विद एन एक्ट कौन सी एक्ट है this was followed by partnership act 1932 1932 acha mujhe ek cheez yaad aa gaya yahan pe what is the difference between act and act apne kabhi dekha yahan pe maine jab act likha tha so can you tell can anybody tell what is the difference between this act or ye act agar maine yahan pe partnership act kiya to kya ho jayega law mein aate hai ye kyunki law mein sare acts padhana padta hai aapko padhna padta hai so bataiye fatafat what is the difference between this act and this act pata nahi hai smart ना डोंट राइट दिस एक्ट ऑलवेज राइट एक्ट कैपिटल ये ही होना चाहिए बिकॉज इट वॉज लीगल मतलब ये एक एक्ट बनेगा ठीक है जब भी एक बिल पास होती है पार्लियामेंट में एक बिल पास होने के बाद उसका प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेती है वो बन जाएगी एक्ट आपका क्या है एवरी ईयर क्या होता है फाइनेंस एक्ट है बजट आती है ना तो बजट के बाद एवरी ईयर आपको फाइनेंस एक्ट आता है तो दिस इज एन एक्टिविटी और नहीं तो एक एक्टिंग करो एक्टिंग करना और एक्ट तो दिस इज सम डिफरेंट ठीक है ऑलवेज यू हैव टू राइट वेन एवर यू आर राइटिंग सम लीगल लीगल टर्म यू हैव टू राइट दिस ए नॉट स्मॉल ए ऑलवेज वेन इफ यू राइट पार्टनरशिप स्मॉल ए देन गलत ठीक है कंप्लीट मीनिंग वॉज चेंज ठीक है ऑलवेज यू हैव टू कीप रिमेंबर दट एक्ट इज विथ कैपिटल ए राइट सो अवर पार्टनरशिप वॉज following partnership act 
ठीक है सर पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू ठीक है लेकिन इसमें क्या रहते हैं इसमें सब चीज बोला गया कि भाई अपने पार्टनरशिप बनाओ पार्टनरशिप बनाने के बाद आप बिजनेस करोगे तो वाई यू कंस्ट्रक्ट ए पार्टनरशिप सो दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पार्टनर्स किसके पीछे किसके साथ करता है सो so, इसको बोलता पार्टनर्स के साथ करता है तो देर विल बी टू आर मोर पार्टनर्स एंड दे विल फॉर्म ए फॉर्म वट दे विल फॉर्म दे विल फॉर्म ए फर्म दिस इज नॉट ए कंपनी दिस इज ए फर्म फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म अल्टीमेटली पार्टनर्स जो बनाया था तो उसको बोलता पार्टनर्स जो बनाया इसको बोलता पार्टनरशिप फर्म ठीक है सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें क्या आता है पार्टनरशिप फर्म वॉज फॉर्म बिटवीन टू आर मोर पार्टनर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन फॉर देर जैसे कैसे होगा सो फर्स्ट थिंग वेन यू डू ए पार्टनरशिप वट यू हैव टू अग्री पार्टनरशिप बिटवीन टू आर मोर पार्टनर्स इज एदर इन ओरल और इन रिटर्न ध्यान से सुनिएगा एदर इन ओरल और रिटर्न ओरल और रिटर्न इसका क्या मतलब है आप दोनों बात सामने आ गया तो बोला कि हाँ मानस और हरीश दोनों मिलके पार्टनरशिप बना के काम करेंगे हाँ हमने बोला कि मैं रोड पे मिला था मानस को बोला कि मानस हम दोनों मिलके पार्टनरशिप बना के काम करेंगे हाँ उन्होंने बोला हाँ सर ठीक है आप बोले ना तो हम बिल्कुल मान जाते हैं तो हम दोनों मिलके काम करेंगे तो पार्टनरशिप करेंगे वो भी लीगल है तो दोनों मिल भी काम करेगा वो भी लीगल ही है एंड इफ इट इज रिटर्न Then also be it was legal, ठीक है सो जब भी बोलेगा कि पार्टनरशिप ऑलवेज बी इन रिटर्न नॉट रिक्वायर्ड ठीक है नाउ बट विच विल यू प्रेफर बिकॉज रिटर्न इज प्रेफरेबल बिकॉज वाई वाई रिटर्न इज प्रेफरेबल अभी क्या हो गया अभी चंद्रा ने प्रतिक्रिया दोनों मिलकर बिजनेस कर रहा था उसके बीच में कुछ अग्रीमेंट नहीं है कुछ नहीं है उन दोनों ने कर रहा था कर रहा था एक साल के बाद उनको लगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है तो शी हेज गॉन इन टू अनदर बिजनेस सो वॉट इज अपन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और कुछ सेटलमेंट होता है क्योंकि पैसे का मामला है ना हमेशा इट विल बी वेरी वेरी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अगर पैसे का मामला नहीं होता तो कुछ भी चलता है अगर सेक्शन एट कंपनी बन गया कोई चार्टेबल ट्रस्ट बन गया तो उसमें कुछ पैसे नहीं आ रहा है दोनों मिलकर पार्टनरशिप बनाओ करो सारे सर्विस तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब पैसे का मामला होता है प्रॉफिटेबिलिटी होता है दोनों के बीच में तो झगड़ा होने का बहुत चांसेस है यस और नॉट पक्का यस ना सो दैट इज वे ऑलवेज यूर मतलब आप कभी भी पार्टनरशिप में एंटर करोगे ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू प्रिपेयर इन रिटर्न लेकिन सर जब पार्टनरशिप बना रहा है अभी सो so, अभी हमने क्या किया हमने मैं और मानस आ गया था अभी तो वी वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस वट टाइप ऑफ बिजनेस तो कार कार का कुछ पार्ट बनाना है लाइक like, टायर बनाना है ठीक है सो मी एंड मानस केम टू वन अग्रीमेंट दट मानस मानस हम दोनों मिलके ना एक कार का टायर मैन्युफैक्चर करेंगे उसके लिए इतना चाहिए हम दोनों मिलके पार्टनरशिप बनाएंगे तो पार्टनरशिप विल बी इन रिटर्न तो फर्स्ट थिंग वॉट यू हैव टू डू इज यू पीपल हैव टू कम इन टू एन अग्रीमेंट यू पीपल हैव टू कम इन टू एन अग्रीमेंट फर्स्ट एक अग्रीमेंट बना लो क्या बनाना है सो यू हैव टू प्रिपेयर एन अग्रीमेंट यू हैव टू प्रिपेयर एन अग्रीमेंट इसको बोलता सो पार्टनरशिप डील मैंने आपको आज ला समझा रहा हूं ठीक है दिस इज नॉट अकाउंट सो पार्टनरशिप डीड बनेगा सर पार्टनरशिप डीड कैसे बनेगा पार्टनरशिप डीड ऐसे बनेगा कि दिस नेम सो मानस फॉर एवर पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर मानस एंड मिस्टर हरीश टू मैन्युफैक्चर सो एंड सो 
इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि वट इज यूर कैपिटल आप दोनों कितना इंट्रोड्यूस किया था फिर इसके बाद आपका पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सो व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मान लो आपने कुछ सैलरी भी पे कर रहे हैं क्योंकि देखो अभी मैंने क्या आई वॉज वेरी गुड एट फाइनेंस ठीक है मेरा ऑडिट का काम बढ़िया आता है मुझे तो मैंने क्या करूंगा मैंने इंटरनल ऑडिट कंसल्टेंट को हायर करना है एक्चुअली लेकिन मैंने क्या करूंगा मैं खुद ही ऑडिट करूंगा उसके लिए मैं क्या है ना मैं ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ ज्यादा ले लेता हूँ ठीक है थोड़ा सा ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ मैंने ज्यादा लेता हूँ क्योंकि मैं एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ उसमें सो विच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम यूर परमिट सर पार्टनरशिप फॉर्म से ही आता है तो इसीलिए इफ देर इज एनी सैलरी पेड If there is any salaries payable to partners, अगर मान लो आपके बीच में अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए और आपने कुछ ड्रॉइंग किया होगा मतलब कुछ ना कुछ तो पैसे आप जरूरत पड़ गया तो शॉप में आके क्या किया शॉप में से कुछ पैसे लेके चला गया था उसके ऊपर पार्टनरशिप को लॉस है इसीलिए क्या करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ सकता है सो वट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन यूर ड्रॉइंग सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग And interest on capital, क्योंकि you have introduced some capital, so that is your, what is your interest on capital. So ये सारे आपको agree करना पड़ता है पहले ही जब agreement बना रहा था which is called your partnership deed, you are preparing a partnership deed between two partners and you people have to agree what is the profit sharing ratio between you two people and what is the salary payable if any. and what is the interest on drawings what is the interest on your capital ye sare cheez aapko likhna padta hai writing mein writing mein kyunki kal ki date mein bolega ki manas ne bolega ki sir maine to 40% bola aapne to abhi 60% le bol rahe hain nahi 2 is 3 mein karna padega 50 50 mein nahi karna padega kuch bhi bol sakta hai abhi maan lo maine introduce kiya maan lo maine 1 lakh laya tha मानस ने लाया फिफ्टी थाउजेंड लेकिन पार्टनरशिप में बोला पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो हमने बोला कि वन इज टू वन जो भी प्रॉफिट आता है वन इज टू वन में प्रॉफिट शेयरिंग करना है ठीक है इवन इफ यू ब्रॉड फिफ्टी थाउजेंड एंड वन लैख रुपीज बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके डील में वन इज टू वन है फिर भी आपको उतना ही करना है अगर कुछ नहीं बोला तो कैपिटल शेयरिंग रेशियो में होता ये इसका दोनों का शेयर रेशियो कैसे होता है सो टू इंस्ट वन में होता है क्योंकि फिफ्टी थाउजेंड वन फिफ्टी थाउजेंड टू टू इंस्ट वन में होता है वो कैपिटल शेयरिंग रेशियो है अगर कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट कैपिटल शेयरिंग रेशियो में करते हैं और अगर उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी बेस्ड ऑन योर कैपिटल अग्रीमेंट में क्या लिखा अग्रीमेंट में क्या लिखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी बेस्ड ऑन यूर कैपिटल इंट्रोड्यूस जो भी कैपिटल आपने लाया था उस बेसिस से आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएगा ठीक है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है अगर तो यहाँ पे कैपिटल रेशियो दिया है तो टू इंस्ट वन बनेगा अगर आपने वन इंस्ट वन लिखा है या नहीं तो फाइव इंस्ट सिक्स लिखा या टू इंस्ट सेवन लिखा कुछ भी लिखो लेकिन आपका पार्टनरशिप डीड में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर यूर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है और इसके बाद जो भी सैलरी होता है वो भी सैलरी भी पे करना पड़ता है एंड नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वट इज यूर नेचर ऑफ बिजनेस वेर यू आर डूइंग Why you are doing? So, ये सारे आपको पार्टनरशिप डीड बनाना ही पड़ता है बना के क्या करेगा बना के एक पार्टनरशिप डीड को आपने पार्टनरशिप एक्ट होती है ना पार्टनरशिप एक्ट के साथ उसको फ्रैंकलिंग करना पड़ता है तो आपने अपलोड करना पड़ता है आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है पार्टनरशिप डीड को आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है सो so, ये थोड़ा क्या है ना आप, क्या बोलते हैं प्रैक्टिसिंग का काम है प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटेंट अगर मान लो आपने एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू आउट ऑफ सिलेबस आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है एक पार्टनरशिप फॉर्म को
आपको पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या क्या लेगा क्या क्या लेगा बताइए आप फटाफट जो भी बोल सकते हो जो भी बोल सकते हो थिंक थिंक एक पार्टनरशिप फॉर्म को आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है यू आर द सर्विस प्रोवाइडर आपने चार्टेड अकाउंट इंडिया कॉस्ट अकाउंटेंट है आपके पास क्लाइंट आया आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है आपका क्लाइंट का बताइए क्या डॉक्यूमेंट लेगा आप टर्न ओवर कार टर्न ओवर एनुअल टर्न ओवर कुछ तो सोच के आया होगा वो टर्म समझ में नहीं आ रहा था टर्न ओवर टर्न ओवर टर्न ओवर टर्न ओवर या अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड टर्न ओवर राइट नेक्स्ट मानस एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना पहले पहले हम क्या कर रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हम 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 वो वो यू आर नॉट द यू आर नॉट द पार्टनर यू आर द सर्विस प्रोवाइडर अभी आपने क्या है ना यू आर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ठीक है यहाँ पे क्या है ना आपने दुलेजन में प्रैक्टिस खोला था मैं और शशि आया था दोनों मिलके सर आपके पास आया था आपका सर्विस लेने के लिए मैं और शशि ने एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल रहे तो आपके पास आके हम पूछा कि सर हमको रजिस्ट्रेशन करवाने है माना सर हमको रजिस्ट्रेशन करवाने आप बोलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे हमारा एक सर ये डीड बना दीजिए उसका एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म बना लीजिए हमारा तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट ये टर्न तो बाद में आता है ठीक है बट फर्स्ट आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है मुझे मेंबरशिप नंबर दोनों का यस मेंबरशिप नंबर मतलब नहीं नहीं ये मेंबरशिप नंबर सीएमए मेंबरशिप नहीं है ये कोई भी हो सकता है मेरा नहीं है कोई भी हो सकता है जनरल पब्लिक दोनों ए एंड बी आया था ए एंड बी केम टू ए सी एम ए सीएमए वॉज इन प्रैक्टिस ही वॉज इन प्रैक्टिस कैपिटल कैपिटल हाँ वेरी गुड फर्स्ट थिंग इज यूर कैपिटल कितना है वट इज दो पीपल टू पीपल आर इंट्रोड्यूसिंग देर कैपिटल सेकेंड थिंग इज यूर के वाई सी के वाई सी मतलब जो भी आपका आधार कार्ड होगा जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा जो भी रेशन कार्ड होगा वो जो भी होगा वो उसका के वाई सी के वाई सी मतलब नो यूअर कस्टमर ठीक है वो यूजली बैंक में फॉलो करता है लेकिन केवाईसी भी करवाना पड़ता है ठीक है नाउ थर्ड थिंग नेचर ऑफ बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आप दोनों पार्टनरशिप में क्यों हैं? वाई यू पीपल आर कमिंग इन टू योर पार्टनरशिप यस तो आपको पार्टनरशिप पहले फर्स्ट थिंग वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर ये डीड बिटवीन ए एंड बी सो वॉट सी एम ए विल डू सी एम ए विल अपटेन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए एंड बी एंड ही विल प्रिपेयर ये पार्टनरशिप डीड बिटवीन टू पीपल नाउ सी ही नीड वट इज द नेचर ऑफ बिजनेस अगर मैं सीएम में हूं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं अगर मेरा क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस ही मुझे पता नहीं है वो क्या बिजनेस कर रहा है पता नहीं है उन दोनों के बीच में मैं डीड कैसे बनाऊंगा यस और नॉट नेक्स्ट दिमाग खोलो बताओ सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेरी गुड व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नेक्स्ट या बोला बायोडेटा और एड्रेस ये केवाईसी लोकेशन से लोकेशन दिस वाज़ द द फर्स्ट थिंग सो व्हाट इज एड्रेस ऑफ योर बिजनेस एड्रेस बिकॉज अगर मान लो मैंने बोला कि हाँ ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए ना अगर एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना रहा है मैंने बोला कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में कैसे बन सकते हैं एक बिजनेस आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे मतलब ये तो फेक बिजनेस है तो पार्टनरशिप एक्ट में अगर वो आदमी आके आपको चेक कर रहा है मान लो वो आदमी आके आपको चेक कर रहा है 
तो उसका एड्रेस ही नहीं है अगर मान लो आपने कल एक फ्रॉड किया आपको कैसे पकड़ेगा यस सो वेरी एसेंशियल थिंग इज यूर एड्रेस एड्रेस ऑफ बिजनेस फिर इसके बाद वन मोर थिंग वेरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट इज यूर रेंटल एग्रीमेंट रेंटल एग्रीमेंट कैन एनीबडी टेल वाई ए रेंटल एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड इफ इट इज ऑन रेंट बेसिस अगर मान लो आपने रेंट पे लेके उसका बिजनेस कर रहा है वहां पे एक एस्टाब्लिशमेंट बना के आपने बिजनेस कर रहा है तो यू शुड हैव ए प्रॉपर रेंटल एग्रीमेंट बिटवीन यूर यू एंड यूर मतलब वो जो आदमी है वो बिजनेस कर रहे हैं और उसका ओनर का उन दोनों के बीच में जो रेंटल एग्रीमेंट बनता है बिकॉज दिस विल प्रूव एज यू आर डूइंग बिजनेस हियर तो यहां पे जो एड्रेस प्रूफ जैसे आपको रेंटल एग्रीमेंट बनता है ठीक है सो अल्टीमेटली लास्ट वन इज यूर पार्टनरशिप डील ठीक है तो पार्टनरशिप डील में क्या क्या होगा आपका कैपिटल होगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपका व्हाट इज यूर एड्रेस होगा ये रेंटल एग्रीमेंट एक अलग बनता है और केवाईसी एक अलग बनता है डॉक्यूमेंट्स सो थ्री डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर व्हाट इज यू रिक्वायर इट यू रिक्वायर ए रेंटल एग्रीमेंट यू रिक्वायर ए पार्टनरशिप डील यू रिक्वायर ए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ठीक है ये तीनों बना के आपने और इसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर वो जीएसटी में आता है उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको अगर वो फूड लाइसेंस होगा अगर वो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा अगर नहीं तो कुछ करी पॉइंट होगा यानी तो एक होल्डर होगा उसको क्या करें एफ एस एस ए का भी लाइसेंस लेना पड़ता है बिकॉज इट वॉज कवर्ड अंडर रेस्टोरेंट अगर वो रेस्टोरेंट होता है बिकॉज इट वॉज कवर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फूड सो आपने क्या करना पड़ता है उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है जो भी एक्ट आता है ना उसका लाइसेंस लेना पड़ता है ठीक है तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन करोगे ना कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट पूछते हैं क्या है कंपनी के लिए पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको आपका भी कैपिटल कितना है केवाईसी कितना है क्या है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब प्रॉफिट शेयरिंग में रेजिस्ट्रेशन नहीं आता है उसमें लेकिन डायरेक्टर्स का बीच में क्या अग्रीमेंट बन गया तो वट इज द शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल फॉर ए मिनिमम शेयर कैपिटल फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज वन लैख ना तो उस वन लैख कौन कंट्रीब्यूट किया ए पार्टनर कितना किया ए डायरेक्टर कितना किया बी डायरेक्टर कितना किया और इन दोनों का बीच में क्या एग्रीमेंट बना और ये दोनों दे हैव टू अपटेन दे दिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है वो दिन अपटेन करना पड़ता है ये सारे चीज ना आपको पता होना चाहिए देन ओनली यू डू योर प्रैक्टिस ठीक है प्रैक्टिस में पैसे का बारिश आता है पूरा पैसों का बारिश आता है अगर इफ यू सक्सीड लेकिन वो आने के लिए आपको इतना होना चाहिए ना आपको हर चीज यू हैव टू नो एवरीथिंग यू हैव टू नो अगर आपको एवरीथिंग पता होता है तभी आपको पैसे आ जाए अगर कंपटीशन में आप नहीं रहते हैं ना तो यू विल नॉट गेट एनी मनी डेली मक्की को ये करना पड़ता है ठीक है सो यू शुड हैव ए पार्टनरशिप डीड बिटवीन टू पीपल टू कंडक्ट द बिजनेस So, क्या क्या चाहिए आपके अग्रीमेंट चाहिए इस अग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए आपका कैपिटल कितना है व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हाट इज योर सैलरी पेबल टू योर पार्टनर एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन योर ड्राइंग्स एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन योर कैपिटल ये सारे चीज आपको अग्रीमेंट में होना चाहिए अगर मान लो एक पार्टनरशिप डीड है पा, पार्टनरशिप फॉर्म है उसके बीच में एक अग्रीमेंट नहीं बना सो so, ये क्या करेंगे ए वेरी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन ए वेरी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन ठीक है पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था बिजनेस कर रहा है लेकिन दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो क्या करेंगे सो हियर पार्टनरशिप एक्ट से अगर दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है इफ देर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल प्रॉफिट शेयर इक्वली प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली 
और इसके बाद नो सैलरी पेमेंट इसके बाद नो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ता है एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मान लो ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ये ब्रॉड ट्वेंटी लैक्स बी ब्रॉड फाइव लैक्स तो ए ब्रॉड ट्वेंटी लैक्स एंड बी ब्रॉड फाइव लैक्स दोनों मिला के कितना लाया था ट्वेंटी फाइव लैक्स अभी दोनों बिजनेस कर रहे हैं दोनों बिजनेस करने के बाद एक साल खत्म हो गया एक साल खत्म होने के बाद इनको प्रॉफिट आया फिफ्टी लैक्स इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है ठीक है बी थोड़ा स्मार्ट है बी थोड़ा स्मार्ट है तो अग्रीमेंट बना ही नहीं इनको पता है तो इन्होंने क्या किया ये सोच रहा था कि ये थोड़ा सेंसिटिव आदमी है मतलब ये बेचारा इसको कुछ पता ही नहीं है तो इन्होंने सोच रहा था कि मैंने ट्वेंटी लैक्स दिया ना तो मुझे फोर्टी लैक्स आ जाएगी प्रॉफिट में और इनको दस लाख दे देगा बिकॉज कैपिटल वॉज इंट्रोड्यूस इन दट मैनर कि उसको चार टाइम्स इन्होंने कैपिटल लाया था इन्होंने सोच रहा था कि पचास लाख प्रॉफिट आ गया ना तो इसलिए मैंने चालीस लाख ले लेता हूँ उनको तो दस लाख लेता हूँ लेकिन बी वॉज सो स्मार्ट उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए दोनों को 25-25 लाना है दोनों को 25-25 लाना है साल खत्म हो गया उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है अभी क्या करेगा अभी दोनों को लड़ाई हो रहा था मतलब इतना मार रहा है इसको मार रहा है इसको मार रहा है दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो रहा था तो अग्रीमेंट नहीं है इसके बीच में तो ये लोग क्या करेगा वो कोर्ट को अप्रोच किया था कोर्ट को अप्रोच करने के बाद क्या बोलेगा तो कोर्ट ने बोलेगा कि भाई ये सुनो आप दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है दैट इज वे यू हैव टू शेयर इक्वली दैट्स इट तो आपके पास अग्रीमेंट नहीं है इसीलिए यू हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्वल तो बोला तो अभी इनको तो 25 लाख ही आया दोनों को पच्चीस पच्चीस लाख आया इनको तो बहुत प्रॉफिट पांच लाख के लिए पच्चीस लाख आया ये बीस लाख आया तो पच्चीस ही आया तो अल्टीमेटली लॉस किसका है तो ए का तो बहुत बढ़िया लॉस हो गया है ना तो ऐसे ही होता है इफ यू डोंट हैव ए पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप डीड बिटवीन टू पीपल बिटवीन द पार्टनर्स देन यू प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली एंड देर विल बी नो सैलरी पेड टू एनी पार्टनर एंड देर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्जेबल एट द रेट ऑफ सिक्स ठीक है याद है नौ तो पार्टनरशिप so, डीड बन गया पार्टनरशिप चल रहा था बढ़िया से चल रहा था एक साल हो गया दो साल हो गया तो अभी उसका अकाउंटिंग भी करना पड़ता है ना लेकिन अभी हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या क्या चीजें हैं तो ऐसे चीजें हैं कि फर्स्ट वन इज यूअर एडमिशन ऑफ योर पार्टनर एडमिशन ऑफ पार्टनर so suppose a and b are doing business a and b are doing business their profit sharing ratio is 3 is to man lo unke beech mein jo bhi aata hai na profits uske profits agar unko 1 lakh profit aa gaya a ko kitna profit aata hai bataiye b ko kitna aata hai एक को एक लाख प्रॉफिट आ गया उन दोनों का बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज थ्री इज टू टू ए को कितना प्रॉफिट आता है कैसे वन लैख इन टू थ्री बाई फाइव इज यूर ए का कितना प्रॉफिट आता है सिक्सटी थाउजेंड वेरी गुड एंड बी का प्रॉफिट कितना आता है वन लैख इन टू टू बाई फाइव इज यूर फोर्टी थाउजेंड Yes. Usually A and B का ऐसे अभी क्या आ गया एक साल के बाद एक नया पार्टनर आ गया C 
एक नया पार्टनर आ गया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर कितना था टू सो वन ए एंड टू इज बी अभी क्या हो गया अभी एक नया पार्टनर आ रहा है मतलब अच्छा मैंने एक बोलना भूल गया कि वेन एवर यू आर डूइंग ए बिजनेस पार्टनरशिप इज फर्म इज ऑल्सो सपरेट एंटिटी पार्टनरशिप फर्म है ना उस पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म इज अलग जैसे कंपनी और कंपनी का मेंबर्स अलग रहे थे ना वैसे ही पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर अलग ठीक है नाउ सो अब यहां पे आइए नाउ हियर ए एंड बी आर डूइंग बिजनेस अभी सी नया आ गया यहां पे तो क्या हो गया ही इज एडमिटिंग न्यूली एडमिट हो रहे हैं सो दैट इज वाई हियर इट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ठीक है मतलब एक नया आदमी आके वहां पे एक नया आदमी आके ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ ठीक है तो इसीलिए वो एक नया पार्टनर आ रहा था इसको बोलता एडमिशन और इसके बाद नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या है अभी ये बी सी तीनों पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप बन फर्म बन गया वो बिजनेस कर रहे हैं ठीक है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फाइव इज टू थ्री इज टू टू ओके सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज फाइव इज टू थ्री इज टू टू मतलब वो जो भी प्रॉफिट आएगा उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जो भी लॉस आएगा उसी रेशियो में डिवाइड करेगा तो अभी क्या हो गया सी को लगा कि भाई ये ए एंड बी है ना फालतू लोग है इसके साथ काम करना ही नहीं है हमको तो इन्होंने बोला कि मैं काम ही नहीं करता आप लोगों के साथ तो इन्होंने क्या कर रहे हैं वो अलग हो रहे हैं मतलब तो अभी अल्टीमेटली नया फर्म में क्या होगा एक फर्म वो फर्म से सी ने रिटायर हो रहा है मतलब वो उसको छोड़ के जा रहा है सो नाउ फर्म में कितने लोग रहेगा ओनली ए इज टू बी रहेगा तो सी रिटायर हो रहा है मतलब छोड़ के जा रहे हैं तो ही इज ए रिटायरिंग पार्टनर यहां पे जो सी है ना यहां पे ही इज ए एडमिटिंग पार्टनर न्यू पार्टनर यहां पे है ना वो जो पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर मतलब वो छोड़ के जा रहा था नेक्स्ट थ्री इज डेथ ऑफ ए पार्टनर डेथ ऑफ ए पार्टनर ह्यूमन बींग्स है पार्टनर्स है इट्स नेचुरल दट डेथ हो सकता है किसी का भी अगर मान लो किसी का डेथ हो गया अभी सी मान लो यहाँ पे सी का डेथ हो गया तो so, सी का डेथ होने के बाद क्या अल्टीमेटली फॉर्म बनेगा ए एंड बी अगर नहीं है क्या बनेगा सी ने बोला कि अगर मेरा डेथ हो गया तो मेरा बेटा उसमें पार्टनर बनेगा तो मतलब फिर ए बी एंड एक्स तीनों पार्टनर बन गया ठीक है तो ऐसे कुछ अगर डेथ हो गया उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे मतलब उसको तो निकालना पड़ेगा ना जो भी ए आता है अगर उन्होंने करेगा तो उन्होंने बोला कि मैं अगर मेरा डेथ हो गया तो मेरा बेटा उसमें पार्टनर बनेगा अगर मेरा बेटी पार्टनर बनेगी अगर नहीं तो मेरा डेथ हो गया तो वो कुछ नहीं बोला तो वो खत्म जो पार्टनरशिप है ए एंड बी का ही रहेगा ठीक है अगर डेथ के केस में कैसे रहेगी आपका पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म वट इज द वैलिडिटी ऑफ योर पार्टनरशिप फॉर्म और इसके बाद डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप क्या है तो डिजोल्यूशन मतलब आपने पूरा डिजोल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप को क्यों भाई हद हो गया हमारा बिजनेस करके करके अभी ये क्या करेंगे ये बिजनेस को स्टॉप करेंगे सो यू आर स्टॉपिंग योर बिजनेस जो भी है जो बचेगा उसको थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा करके बांटेंगे और पार्टनरशिप फॉर्म को डिजोल्व करेंगे दिस इज कॉल्ड यूर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिजोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को मतलब वहां से ही काटना है मतलब वहीं से बिजनेस करेंगे नहीं फिर आगे नहीं बढ़ेगी बिजनेस सो देर इज ओनली पार्टनरशिप फॉर्म बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म है वो उसको ओनली डिजोल्व करके अभी कुछ नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन सो डिजोल्व करना है अल्टीमेटली एंड नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर 
भी क्या करेगा ए बी सी बिजनेस कर रहे हैं उसमें तो थोड़ा कैपिटल चाहिए लेकिन बी क्या हो गया अचानक से उसके पास पैसे कम हो गया इनसॉल्वेंट मतलब उसके पास पैसा नहीं है वो बैंक हो गया बैंक मतलब कुछ भी उसके पास रिकवर नहीं होता हमें तो वट विल हैपन वो इंसॉल्वेंट हो गया अगर जो भी खर्चा करना पड़ता है उसके पास कुछ पैसा नहीं है रिकवरी नहीं कर सकते उसको बैडेड बन गया वो ठीक है सो इंसॉल्वेंट पार्टनर बन गया अगर इंसॉल्वेंट एक पार्टनर बन जाता है वट इज द स्टेटस ऑफ योर पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है वो भी हम अकाउंटिंग करेंगे और इसके बाद सिक्स वाला आता है सिक्स एंड सेवन दिस टू आर डिफरेंट एंड दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट अमाल के मेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेल टू ए कंपनी सेल टू ए कंपनी आर कन्वर्शन ठीक है अभी एक पार्टनरशिप फॉर्म है और एक दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म है दोनों को मर्ज करना है अभी क्या बनेगा अभी मान लो ए एंड डू बी आर डूइंग बिजनेस एंड बी एंड सी आर डूइंग वन मोर बिजनेस ठीक है ये एंड बी आर डूइंग वन बिजनेस एंड बी एंड सी आर डूइंग अनदर बिजनेस यहां पे बी कॉमन है इन्होंने क्या सोचा कि मैं वहां पे काम कर रहा हूं यहां पर काम कर रहा हूं एक काम कर लेते तीनों मर्ज कर लेते अभी मर्ज करके क्या हो गया एक नया एंटिटी बन गया है ए ईस्ट टू बी ईस्ट टू सी ये बी सी करके एक नया फर्म बनाया था तो पहले फर्म का लिमिटेड फर्म का ए बी फिर इसके बाद बी सी है ये दोनों मिलके ए बी सी बन गया तो इसको बोलता अमाल के मेशन ऑफ फर्म अमाल के मेशन मतलब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग है और दूसरा एग्जिस्टिंग है ये दोनों मिलकर एक नया बना रहा है दिस इज कॉल्ड अमाल गमेशन मतलब जो पुराना था वो खत्म उसको दोनों को डिजोल्व करके एक नया बनेगा दट इज यूर अमाल गमेशन ऑफ फर्म्स एंड सेकेंड वन इज सेल टू ए कंपनी आर कन्वर्शन टू ए कन्वर्शन टू ए कंपनी सो कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू ए कंपनी क्या है अभी पहले पार्टनरशिप फॉर्म कहा रजिस्टर होता था रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा तो ये पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं अगर उसको कंपनी साइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया तो क्या होगा वो कंपनी कंपनी बनेगा कैसे बनेगा अगर पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी एस आर बोलते हैं ठीक है नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड हिस्स कैपिटल विल बी कन्वर्टेड इन टू शेयर कैपिटल कंपनी में क्या होता कंपनी में देर विल बी ए शेयर कैपिटल सो दट इज वाई वी विल कन्वर्ट दिस कैपिटल इन टू शेयर कैपिटल एंड वी विल इश्यू सम शेयर टू द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स दिस इज कॉल्ड ए सेल टू अ कंपनी ठीक है दीज आर द मेजर थिंग्स वी डू इन पार्टनरशिप द पार्टनरशिप इज सच ए चैप्टर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूअर एग्जाम फिफ्टी मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है तो so, बिल्कुल कहीं से भी आ सकता है पता नहीं बट 15 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आती है और इसके बाद चार मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो यहां पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ के बाद उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सकते अगर नया पार्टनर आ गया तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर पार्टनर चला गया तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ठीक है तो आप लोगों को क्या है ना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका लॉ में भी आपको आई थिंक पार्टनरशिप एक्ट है ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना आपका लॉ में यस सर यस ना सो पार्टनरशिप एक्ट एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको कांसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ जाए फिर इसके बाद ये सारे हम अकाउंटिंग करते हैं ठीक है सो टुडे इज द ओनली इंट्रोडक्शन क्लास तो इसके बाद हम कल से हम अकाउंटिंग करना शुरू कर देंगे इसका ठीक है तो आज का जो भी बोला आप लोगों को कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया जो भी है आप पूछ सकते हो प्रैक्टिस के बारे में भी चाहिए तो उसका भी पूछ सकते हो नहीं है सर नहीं डाउट नहीं है ना सर पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म इसीलिए मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार रिटायरमेंट बार बार डेथ बार... हो जाता है ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब फिर से बनाना पड़ता है और 
ये मतलब बार बार करना पड़ता है तो मतलब अच्छा नहीं लगता आपके क्या दिक्कत है भाई आप तो प्रैक्टिस में रहते हो आप तो प्रैक्टिस में रहते हो आपके लिए अच्छा ही है ज्यादा पार्टनरशिप बनाओ ज्यादा पार्टनरशिप बनाओ ज्यादा पार्टनरशिप बना से क्या होता है ना बार बार आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है क्लाइंट का हर बार दस हजार पीस मारोगे और क्या चाहिए आपको क्या दिक्कत है ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म बनाओ ताकि आपको पैसे ज्यादा मिलेगी बट अच्छा ये बेनिफिट कर सर ये बेनिफिट का मतलब बारे में तो पता ही नहीं था तब तो और बनाना पड़ेगा जो नहीं बनाना चाहेगा बोल देंगे और एक पार्टनर ले आओ फिर से नया रेशियो बना देते अगर उन्होंने करते हैं ना कि आज बिजनेस करने के लिए आते हैं आपके पास सर आप ये करना है पार्टनरशिप फॉर्म बना लो उसके लिए ना सर आप पांच देने से दस देने से पार्टनरशिप बना के दे देता हूँ उसका तो बहुत बढ़िया होता है सर आपका बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म अलग है आप अलग है पार्टनर अलग है आपका तो लिमिटेड लाइबिलिटी है और ये सारे करके ना आप उसको बढ़गाना चाहिए ऐसे तो देन ओनली योर क्लाइंट विल बिलीव इन यू अब उनको बोल रहे हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आना चाहिए जो भी बोलते हैं ना उसको समझ में नहीं आना चाहिए लेकिन उसको वो सोचता है कि वो सब समझ में आ रहा है लेकिन इसको समझ में नहीं आना चाहिए था दट इज योर स्किल ठीक है जी सर यहाँ तो मतलब ऐसा बहुत मिलेगा मिलेगी हम पैसा छाप सकते हैं कुछ समझ ही नहीं आता ठीक है क्लाइंट विल नोस नथिंग यू हैव टू मेक योर क्लाइंट दैट सर आपको तो सब समझ में आता आपको तो सब कुछ पता है उनको बोलने की सब कुछ पता है लेकिन पीछे देख रहे सर उसको कुछ पता ही नहीं ठीक है बट द थिंग इज डोंट एंटर इन टू पार्टनरशिप ठीक है आप जिसी के साथ भी आप आप सोचते हैं नहीं कि फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप बनूंगा इट इज नॉट इट ऑल एडवाइजेबल बिकॉज क्या है ना अभी एक साल दो साल तीन साल अच्छा ही चलेगा लेकिन छाते साल पांच साल के बाद वो पार्टनरशिप फर्म टिकता नहीं है बिकॉज ऑलवेज देर इज ए डिस्टर्बेंस बिटवीन टू पीपल सो पार्टनरशिप विल नॉट सर्वाइव दिस इज अ लाइफ लेसन बिकॉज वेर एवर मनी वॉज इन्वॉल्व सो ऑलवेज देर वी दोनों भाई दोनों भाई भाई के बीच में भी झगड़ा होता है मनी के वजह से प्रॉपर्टीज के वजह से तो फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा होना तो क्वाइट पॉसिबल सो डोंट मेक ए पार्टनरशिप विद योर फ्रेंड्स सो आई सजेस्ट यू पीपल ठीक है दुश्मनी भी बढ़ता है दुश्मनी बहुत बढ़ता है देखो ईगो बहुत रहते हैं जो आप कुछ देर के बाद आप जैसे पैसे देखते हैं ना कुछ पैसे देखने के बाद आपको ईगो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी ठीक है ईगो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एंड ईगो इज द दैट इज द वर्स्ट थिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी जितना ईगो होता है आपका डेवलपमेंट उतना कमती होता है ठीक है आप उतना ईगो में रहोगे ना तो मतलब बेसिकली वो आता ही है वो तो ह्यूमन टेंडेंसी आपके पास अगर 1 लाख पर मंथ आता है ना वो बहुत ही वो आता है लोगों का पता ही नहीं कैसे आता है तो जब भी करते हैं ना आप आपके पास मतलब क्या बोलते हैं उसको आपका क्लाइंट को पार्टनरशिप बनाने के लिए बोला लेकिन खुद मत बनो ठीक है सो विल कंटिन्यू तुम्हारा ठीक है चलिए तो आज का थोड़ा सा रिवाइज कर लो और इसके बाद लॉ में थोड़ा सा पढ़ के आइए कि विदर द प्रोविजन ऑल दो थिंग ठीक है नेक्स्ट कुछ पूछ रहा था मानस नहीं सर वो सर वो बाद में बोलता हूँ सर ठीक है चलो फिर बाय बाय गुड नाइट ओके सर